Java Object Oriented Program and Android er 11 tomo lecture e apnader shobai ke abar shagotom ajker lecture theke amader android er game development amra shuru kore debo to amader android er game ta kemon hobe e bapare jara proshno uttor ek dekhechen tader shekhan theke ekta motamoti idea power kotha tar poro amra ki rokom ekta game toiri korte chaichhi seta prothomei amra alochona kore nile shobar bujhte subidha hobe to amader game ta hobe erokom je screen e erokom prothome shuru te ekta activity thakbe jekhane amra ekta erokom android robot ke press korle tar pore amra ei porer screen ta te jabo to ei porer screen e amader ki ki hobe तो ये शिखब कम एक्सिलोमीटर थे इनपुट नीते हैं तपर हमसे कैमन कर एक सार्फेस भिवर मध्य सब किस ये ड्र करते हैं तपर यह नीचे डकटा एट मुभेबल एखे जो रईट बा लेफ्ट दी तो डकटा मुव कर रोबोटगुल्लो पड़े जो पड़े एचड़ाओ अपना हे जदि ये अपन फोन के डान दिखे टिल्ड करें ये रोबोटगुल्लो डान दिखे जाए बाम दिखे टिल्ड कर ले बाम दिखे जाए ऊपर दिखे कर लेर दिखे जाए कम गेम उद्देश्य हे जो ऊपरे आपनी दीते हैं मैं अपनी आपनर हे कत जोरे आनी ये फ्लिक करटार ऊपर डिपेंड कर रोबोटर स्पीड निर्धारित है तो अपनी ऊपरे जो जोरे दीते हैं तुपरे गए आरोप पड़ते थको तो रोबोटा निजे भावे तो से ही जो जो ऊपरे जाए स्कोर तत बाढ़ते थको क्योंकि क्यों जो चिटकिंग ऊपर दिखे मैं टिल्टा फोनटे उल्टा दिखे टिल्ट कर एप्लीकेशन धरते परे जो क्यों चिट करते ही जिस एखे नो चिटिंग मैं एरक एक मेसेज आस रम गेम तैरि करब तरह अपनी ये जो खेल बाटनटा प्रेस कर ले पज हो जाए मैं सब किस थेमे जाए ये दी अपनी नतून कर रिस्टार्ट करते दी एक बारे सब किस थेमे जाए मैं मुव करबा एरक एक छोटो खाटो एक गेम हमें डेभलप करब जैसे शिखब जो कैमन कर विभिन्न एक्टिविटी थे एक एक्टिविटर मध्य भिवर मध्य कैमन कर जिनगुलो एकटारसाथेक्ट के रिलेट करते हैं तपर हमें सेंसर व्यवहार करते हैं ये जिसगल तो शुरू कर दिया जा एंड्रेड गेम डेभलपमेंटर प्रथम लेकर तो प्रथम के जे जिन बोझा दरकार एक्टिविटर लाइफ सैकल तो आगे तो हमसे दुईटा एप बनिए एक्टिविटी तैरि कर विभिन्न एक्टिविटी तैना तो ये एक्टिविटर लाइफ सैकेल सम्पर्के किा दरकार तो धरने ये जो जाने देखते पर जे एक एक्टिविटर लाइफ सैकेल आज एरक मैं जो एक एक्टिविटी शुरू है प्रथम हमें अन क्रिएट हमें अन क्रिएट मेथडर मध्य अनेक कि फाइन भिव बै आईडियागो एक्साइन कर ना तो प्रथम अन क्रिएट येथडटा के कल कर तो मेथडर मध्य जा जा करता अन स्टार्ट मैं ये मेथडटा क्योंकि अन क्रिएटर साथ अटोमेटिक स्टार्ट हो जाए ये सेपारेटलि कल करते हैं ना तो अन क्रिएट हुए एक्टिविटर मध्य जा जा करता तो होते थे ये एक्टिविटी इज रानिंग मैं अन स्टार्टर मध्य अन रिज्यूम दिए एक्टिविटी रानिंग चले जाए क्योंकि को कारण धरून आप पज कर लम मैं पज करा के क्यों धरून आप आगे जो एप्लीकेशन एक एक्टिविटी थे और एक एक्टिविटी गए तक आपको एक्टिविटी जावर समय ये अक्टिविटी पज हो जाए तक अन पज स्टेटे गए बस थे मैं इन्हें से वेट कर रिज्यूम कर रिज्यूम कर ले जस्ट आरोप आगे स्टेटे फिर आसे आर तर एक्टिविटी रान करते थे आरोप पज कर ले तो जो धरू आपनी एप्लीकेशन थे बेर हो आसलें तक हमें अन स्टप ये मेथडटा के कल कर तो अन स्टप थे अनेक समय आर जो हमें मेनू बाटन प्रेस कर रिसेंट एपगल मध्य गए आर प्रेस करी तेल अन रिस्टार्ट है आर अन स्टार्ट दिए ये एक्टिविटी का घूरते थे क्योंकि धरून आपनर रैमे एनाफ जैगा नहीं तक हमसे एक्टिविटी का डेस्ट्रय हो जाए अन डेस्ट्रय कर फोन अटोमेटिकली अन डेस्ट्रय मेथडटा कल कर तो ये तो धरून हमें पज कर लम तक कि करते हैं धरून हमारे जमन एक्सिलोमीटर यूज करी तक जो एक्सिलोमीटर अन स्टपर पर यूज करते थी तो तो बैटारी हे आस्ते आस्ते बैटारी लूज करते ही थको फोन से ही अन पजे धरून हम बैटारी जैसे एक्सिलोमीटर यूज ना कर मेथडगुल मध्य इनक्लूड करते हैं आर अन रिज्यूमर पर आर जो एक्सिलोमीटर यूज करा शुरू कर तो ये विषयगुलो ठीक मत ये एक्टिविटी लाइफ सैकेल मोटमोटी एक बुझे फेले चले जाए कठिन तेम कि ना जस्ट अन रिज्यूम मैं रिज्यूम कर ले पज कर ले अन क्रिएटे कि जिन बेपारो कन्सेप्ट क्लियर थकले ही हो जाए तो ये प्रसेस इज क्ल पड़ो ना अन स्टप ये क्ल हो आर नतून कर अन क्रिएट चले जाए अन रिस्टार्ट हो विषयगुल तो ये एक्टिविटी सम्पर्क एरक एक धारणा थका दरकार तो ये एत दिन जो अन क्रिएट मेथड यूज कर प्रथम जैसे शुरू होते जी सब क्यागुलो कर शेष तरह धरो अपनर को मैंने डेटा सेव कर रखा दरकार अपन गेमर हे को लेवेले आसे कार कि कार लाइफ कत ये विषयगुल तो से अन पज वन स्टप ये मेथडे हमें सेव कर मैं को फाइल मध्य डाटा बेजे सेव कर रखार विषयगुली हमें ये एक्टिविटी लाइफ सैकेल बुझले ही जाए तो एक्टिविटी लाइफ सैकेल बुझल मोटामोटी तो क्या आज है तरह आज हमें आजकल एप्ट तैरिना 
তো আজকে আমরা এর আগে তো এক্সএমএল দিয়ে করেছি আজকে থেকে আমরা যেহেতু গেম ডেভেলপমেন্ট করছি মেইনলি আমরা জাফা ইউজ করে করবো এক্সএমএল খুব কম প্রথম যে অ্যাক্টিভিটিটা ওই যে অ্যান্ড্রয়েড বাটনটাকে ক্লিক করা সেটাতে এক্সএমএল ইউজ করবো তারপর থেকে মোটামুটি সব কিছুই আমরা জাফা দিয়ে করবো এক্সএমএল খুব কম ইউজ করবো তো ঠিক আছে তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক আমাদের আজকের অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক তো অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাকের মধ্যে আমরা প্রথমে একটা প্রজেক্ট তৈরি করে ফেলি তো প্রথমে প্রজেক্টটা আমাদের নাম দিব হচ্ছে আমরা এখানে নতুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান প্রজেক্ট তো এখানে আমরা নেক্সট দিলাম নেক্সট আমাদের অ্যাপ্লিকেশানের নাম কী দিব আমাদের অ্যাপ্লিকেশানের নাম দিলাম ধরুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটার নাম অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ একইভাবে প্যাকেজের নাম হচ্ছে আপনি এখানে ধরুন এক্সাম্পলের জায়গায় আপনার নিজের নাম দিয়ে দিলেন এখানে আপনি দিলেন হচ্ছে ধরুন আপনার নিজের নাম তারপর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজ নেম হয়ে গেল তো মিনিমাম রিকোয়ার্ড স্টেগে ঠিক একইভাবে এর আগে যেমন করে আমরা করেছি ধরুন জিঞ্জার ব্রেড বা যা দরকার আমরা যদি আইসক্রিম স্যান্ডউইচ দিই আইসক্রিম স্যান্ডউইচ দিলাম তারপরে জেলিবিন হচ্ছে আমাদের টার্গেট আর হচ্ছে কম্পাইল উইথ আমাদের লেটেস্ট যেটা অ্যান্ড্রয়েড ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর এটা দিয়ে তো থিম হচ্ছে এই যে হলো লাইট উইথ ডার্ক অ্যাকশন বা এখান থেকে আমরা থিম সিলেক্ট করে দিতে পারবো তো আমাদের যেহেতু কাস্টম কোনো থিম বানানো নেই আমরা এই থিমটাই দিয়ে দিলাম তো নেক্সট নেক্সট দেওয়ার পরে আমরা নতুন একটা লঞ্চার আইকন বানাবো এইসব কিছু সব চেক করা আছে কোনো সমস্যা নেই নেক্সট দিলাম তারপর হচ্ছে এই যে এখানে এই বাটনগুলো থেকে আমরা একটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের একটা আইকন বানাবো ঠিক আছে আমরা এর আগে তো হচ্ছে ক্লিপার থেকেও করেছিলাম বা যেভাবে হোক করেছি আমরা এখান থেকে ধরুন ব্রাউজ করে একটা দিই তো আমরা ব্রাউজ করে আমাদের হচ্ছে ডেস্কটপের মধ্যে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে ধরুন পিএনজি ফাইলস পিএনজি ফাইলসের মধ্যে আমরা আমাদের অ্যাপের আইকনটা কী দিব তো ধরুন আমাদের অ্যাপের আইকনটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে এটাকেই ধরুন আমরা আমাদের অ্যাপের আইকন বানাবো তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপের আইকন তো এই ইমেজ ফাইলটা সিলেক্ট করে দিল এটা বিভিন্ন এক্স 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 এইচ জিপিআই এগুলো সব আছে কোনো সমস্যা নেই এগুলো আমরা আগেই শিখেছি নেক্সট তারপর হচ্ছে আমরা ব্ল্যাঙ্ক অ্যাক্টিভিটি নেক্সট মেইন অ্যাক্টিভিটি আচ্ছা এটার নাম ধরুন আমরা দিই ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি এটার নাম দিলাম তো এটার নামে ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি ফিনিশ তো আমাদেরকে তো এখানে একটা এক্সএমএলআর হচ্ছে আমাদের লে আউট তৈরি করে দিবে তো সেই লেআউটটা ঠিক একইভাবে আগের মতো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এটার মধ্যে রিসোর্সের মধ্যে আমরা যদি এখানে গিয়ে দেখি যে লে আউট সেই লেআউটের মধ্যে অ্যাক্টিভিটি ওয়েলকাম ডট এক্সএমএল এইটা তো আমরা এখান থেকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডিলিট করে দিলাম তারপরে ধরুন এই যে এখানে লেখা আসছে যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এই জিনিসটাকে আমরা চাই না তো ইচ্ছা করলে এখানে আমরা থিম থেকেও চেঞ্জ করতে পারবো কিন্তু আমরা জাভা থেকে কেমন করে করতে হয় সেই বিষয়টা আমরা আজকে শিখে ফেলবো কোনো সমস্যা নেই তো প্রথমে আমাদের এখানে একটা ধরুন আমরা লে আউট দিয়ে দিই লে আউটটা কেমন লে আউট লে আউট ধরুন আমাদের লিনিয়ার লে আউট এরকম একটা লিনিয়ার লে আউট আমরা দিলাম এর মধ্যে তো লিনিয়ার লে আউটের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে আমাদেরকে সে অ্যান্ড্রয়েড আমরা এখানে ওই যে অ্যান্ড্রয়েড বাটনের মতো জিনিসগুলো করতে চাই তো সেই জন্য আমাদেরকে এখানে তো কিছু ছবি ফাইল যা যা দরকার তো সেটা কীভাবে করবো আমরা এই যে ধরুন ডেস্কটপে গেলে আমার একটা ফোল্ডার বানানো আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে আমার এই ধরুন এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমাদের রাখা আছে তো সবগুলোকে যে বিনা বিষয়টা আমাদের খেয়াল করতে হবে তা হচ্ছে সব যাতে ছোটো হাতের লেটার আন্ডার স্কোর ডট তারপরে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলোর সমন্বয় হয় আপনি যদি এখানে মাঝখানে স্পেস দেন বা বড় হাতের লেটার ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনাকে কম্পাইলের সমস্যা দেখাবে এই জন্য সবগুলো ছোটো হাতের লেটার আন্ডার স্কোর ওয়ান টু থ্রি ফোর এসব ইউজ করে রিনাইম করে নেবেন আপনাদের যদি কোনো পিএনজি ফাইল থাকে তো ধরুন সবগুলোকে আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি মানে হচ্ছে আমরা কপি করলাম কপি করার পরে আমাদের এই যে এখানে দেখছেন যে রিসোর্সের মধ্যে ড্রয়েবল এইচ ডিপিআই তো আমাদের এইচ ডি আইকন এগুলো হচ্ছে এইচ ডি আইকন স্ক্রিনের জন্য কোনগুলো হচ্ছে হচ্ছে ধরুন এই যে সিক্স হান্ড্রেড ডিপি এরকম এক্স এইচ ডিপিআই এক্স এক্স এইচ ডিপিআই এরকম বিভিন্ন স্ক্রিনের জন্য বিভিন্ন ধরনের আইকন আমরা এখানে দিতে পারতাম তো ধরুন আমরা এখন নতুন শুরু করছি এখানে সব আমরা রাখি তো আমরা এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে এই এর মধ্যে কিন্তু এই সব যেসব আইকন হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় দরকার সেই আইকনগুলো এর মধ্যে আমরা কপি করে ফেললাম তো কপি করে পেস্ট করে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা এর মধ্যে থেকে ইউজ করতে পারবো তো ঠিক আছে আমরা এর মধ্যে থেকে ইউজ করি ইউজ করার জন্য আমরা এই যে লিনিয়ার লে আউটের মধ্যে আমাদের কী দরকার ছিল একটা হচ্ছে বাটন মানে যে বাটনটাতে প্রেস করলে আমরা তো পরের স্ক্রিনটাতে যাব তো সেটা হচ্ছে আমাদের ফর্ম উইজেটের মধ্যে বাটন ধরুন আমরা লিনিয়ার লে আউটে দিয়ে দিলাম একটা তো
থাকবে বাটন হচ্ছে এই জায়গাটায় আসলো তো ধরুন আমরা এই পুরো জিনিসটার ব্যাকগ্রাউন্ডটার কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তো ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হচ্ছে এখানে গিয়ে আমরা দিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আপনি যদি কন্ট্রোল স্পেস দেন তারপরে দেখবেন যে অ্যান্ড্রয়েড তারপরে দেখবেন কালার কালার মধ্যে এখানে আমরা ধরুন দিব হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম আমরা কালার এখানে দেখছেন যে পুরো জিনিসটা ব্ল্যাক হয়ে গেল তারপর হচ্ছে আমরা বাটনের বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করতে চাই তো এইখানে যে আমাদের বাটনটা ছিল সেই বাটনের ধরুন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আবার কন্ট্রোল স্পেস দিলে আপনারা দেখবেন এই যে ড্রয়েবল ড্রয়েবলের মধ্যে আমরা এই যে এতক্ষণ যা যা ইনসার্ট করলাম তার মধ্যে তো আমরা ধরুন এর মধ্যে থেকে রোবট কোন রোবটটাকে দিতে চাই আমরা ধরুন রোবট ফাইভকে দিব রোবট ফাইভকে দিলাম এর মধ্যে রোবটকে ফাইভকে দেওয়ার পর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাটন হয়ে গিয়েছে তো এটা তো অনেক লম্বা চওড়া কেমন একটা হয়ে গেছে না তো ধরুন এখানে তো সব উইথ হাইট র্যাপ কন্টেন্ট দেওয়া আছে এই কারণে তো আমরা ধরুন উইথ হচ্ছে দিতে চাই এটা সবসময় থ্রি হান্ড্রেড ডিপি আর হাইট দিতে চাই হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ডিপি দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে এত বড়ই আছে এটাকে আরও কমাই দিব আমরা থার্টি ডিপি থার্টি ডিপি দিলাম তো অনেক ছোট হয়ে গেছে থার্টির জায়গায় ধরুন এখানে আমরা কত দিতে পারি সেভেন্টি সেভেন্টি ডিপি দিলাম এই একটু বড় হয়েছে সেভেন্টির পরে তাহলে ধরুন এখানে আমরা যেটা প্রয়োজন মতো আমাদের যতখানি হলে সুবিধা হবে মোটামুটি ততখানি ধরুন সেভেন্টির তিন গুণ দিব আমরা দুইশো দশ দিই তাহলে কতখানি হলো এই মোটামুটি হচ্ছে একটা একটা আসছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমরা ভিতরে কোনো টেক্সট দিতে চাই না যেহেতু হচ্ছে আমাদের ওইটাই হচ্ছে আমাদের বাটন আকারে ক্রাস কাজ করবে তো এটা তো রোবট ফাইভ হয়ে গেল নিচে আমাদের টেক্সটা কি লেখা থাকতে চাই ধরুন এখানে তো নিচে যে একটা টেক্সট আছে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য দেখা যাচ্ছে না আমরা কালো আগে লার্জ টেক্সটা কালারটা সিলেক্ট করে দিই তো হচ্ছে টেক্সট কালার সিলেক্ট করলাম আমরা কন্ট্রোল স্পেস অ্যান্ড্রয়েড কন্ট্রোল স্পেস কালার কন্ট্রোল স্পেস সেখানে ধরুন দিব হচ্ছে হোয়াইট কই এখানে ধরুন হরো গ্রিন ডার্ক দিয়ে দিলাম আমরা তো এখানে হচ্ছে আমাদের লার্জ টেক্সট এখানে চলে আসলো তো এখানে আমরা কী লিখতে চাই এর আগে এর মধ্যে ধরুন আমরা লিখতে চাই যে প্রেস দ্য অ্যান্ড্রয়েড তারপরে হচ্ছে ধরুন একটা নিউ লাইন দিব নিউ লাইন তারপরে টু স্টার্ট দেখা যাক এখানে কি আসলো প্রেস দ্য অ্যান্ড্রয়েড টু স্টার্ট কিন্তু এটা তো আমাদের সেন্টার আসেনি তো এটাকে আমরা অ্যালাইন করে দিই টেক্সট লিখলাম টেক্সট হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট কোথায় টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে আমাদের সেন্টার এটারও হচ্ছে গ্র্যাভিটি সিলেক্ট করে দিই তাহলে আমরা গ্র্যাভিটি সেন্টার গ্র্যাভিটি সেন্টার করে দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে আমাদের দেখা দিল এরকম একটা অ্যান্ড্রয়েড হচ্ছে আছে সেইখানে হচ্ছে নিচে তো আমরা যদি এখানে এই অ্যান্ড্রয়েডের জায়গায় আমাদের আগের অ্যান্ড্রয়েডটা দিতে চেতাম ধরুন আমাদের এই যে রোবট টু রোবট টু ছিল হচ্ছে আমাদের মেইন যে আমরা অ্যাপটা বানাবো সেইখানে তো এখানে হচ্ছে আমরা রোবট টুটাকে দিয়ে দিই তাহলে ধরুন এখানে আমরা রোবট ফাইভের জায়গায় দিয়ে দিলাম রোবট টু আর এটা সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে রোবট টুতে তো এটা হচ্ছে আমাদের বাটন সেখানে হচ্ছে আমরা প্রেস দ্য অ্যান্ড্রয়েড টু স্টার্ট এটাতে প্রেস করলে আমাদের নতুন অ্যাক্টিভিটিটা স্টার্ট হবে তো এটা তো আমাদের লেআউটটা বানানো হয়ে গেল আমরা এখন তাহলে এটার নামগুলো দিয়ে দিই এটার নাম কি দিব হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড বাটন অ্যান্ড্রয়েড বাটন দিলাম তারপর হচ্ছে টেক্সট ভিউটাকে আচ্ছা টেক্সট ভিউটাকে আমাদের তো তেমন ইউজ কি করবো এটা হচ্ছে ধরুন ওয়েলকাম টেক্সট ভিউ দিলাম ওয়েলকাম টেক্সট ভিউ অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অ্যাক্টিভিটি প্রথম অ্যাক্টিভিটি উপরে এই জিনিসটাকে আমরা দেখাতে চাই না তো সেটা আমরা জাভা থেকে কেমন করে করতে পারি এখানে যদি ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যাই অন ক্রিয়েট এই সেট কন্টেন্ট ভিউয়ের উপরে এই জায়গাটাই আমাদেরকে করতে হবে হচ্ছে রিকোয়েস্ট উইন্ডো ফিচার তো এখানে হচ্ছে আমরা যেটা করব উইন্ডো উইন্ডো ডট এখানে দেখবো যে ফিচার আচ্ছা ফিচার নো টাইটেল তো এটা হচ্ছে আমরা কোনো টাইটেল দেখাতে চাই না আমাদের হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড যে অ্যাপটা হবে সেখানে তারপর আমরা যে কাজটা করবো তা হচ্ছে আমাদের উইন্ডোটাকে ফুল স্ক্রিন হিসাবে আমরা শো করতে চাই তো সেটার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে তা হচ্ছে গেট উইন্ডো গেট উইন্ডো মানে আমরা যে উইন্ডোটা আসি সেটা হচ্ছে আমরা পাবো ডট সেট ফ্ল্যাগস আমরা কিছু ফ্ল্যাগ সেট করবো যে হচ্ছে আমাদের ফুল স্ক্রিন দরকার তো সেটার জন্য আমাদের উইন্ডো ম্যানেজার 
উইন্ডো ম্যানেজারে গিয়ে ডট লে আউট প্যারামিটার্স ডট এখানে হচ্ছে আমরা দিব যে ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ হচ্ছে এখানে আমাদের কি আছে ফ্ল্যাগ ফুল স্ক্রিন এটা ফ্ল্যাগ ফুল স্ক্রিন দিব পরে মাস্কের জায়গায় একই জিনিস তো একইভাবে হচ্ছে উইন্ডো এটা হচ্ছে উইন্ডো ম্যানেজার ডট লে আউট প্যারামিটার্স ডট ফ্ল্যাগ ফুল স্ক্রিন এটা হচ্ছে আমরা বলে দিলাম যে আচ্ছা আমাদের এই উইন্ডোটা ফুল স্ক্রিন হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডোটা ফুল স্ক্রিন বলা হয়ে গেল তো এই তো ছিল হচ্ছে আমাদের প্রথম অ্যাক্টিভিটি শুরু করা তো দেখা যাক এটাকে আমরা হচ্ছে রান করতে লাগিয়ে দিই এটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান ওকে দিলাম তো এটা রান করুক ভার্চুয়াল এমুলেটরে এটা প্রথমে রান করুক সমস্যা নেই তো তার মধ্যে আমরা এখানে আর কি কি করব আর যেটা করব তা হচ্ছে আমাদের ওই বাটনটাকে তো প্রেস করলে আমরা পরের হচ্ছে পরের অ্যাক্টিভিটিতে যাব তাই না তো সেই পরের অ্যাক্টিভিটিটা আমরা ফেলি যেটাতে আমরা যাব তো সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিটার নাম আমরা ধরুন এখানে দিব এর তো ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি এর পরেরটার নাম দিব হচ্ছে ধরুন আমরা গেম অ্যাক্টিভিটি তো এটা হচ্ছে নতুন একটা অ্যাক্টিভিটি আমাদের এখানে নেওয়ার জন্য রাইট ক্লিক করলাম নিউ এখানে হচ্ছে আদারে গেলাম আদারে যাওয়ার পর আমরা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি নেক্সট তো ব্ল্যাঙ্ক অ্যাক্টিভিটি আমরা তৈরি করতে চাই তো সেটা হচ্ছে কি নাম দিব আমরা আমরা ধরুন নাম দিব হচ্ছে গেম অ্যাক্টিভিটি নতুন আর একটা অ্যাক্টিভিটি আমরা তৈরি করছি এখানে হচ্ছে আমরা ফিনিশ দিলাম গেম অ্যাক্টিভিটি ফিনিশ তো আমাদের এই আগে ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটিতে যদি কেউ বাটনটা প্রেস করে তাহলে আমরা গেম অ্যাক্টিভিটিতে যাব তাহলে হচ্ছে আমরা করে ফেলি সেটা হচ্ছে ফাইন্ড ভিউ বাই আইডি আমাদের আইডি কি ছিল আর ডট আর ডট আইডি ডট আমাদের বাটনটার আইডি ছিল হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড বাটন অ্যান্ড্রয়েড বাটন তো এটার সাথে হচ্ছে আমরা সেট অন অন ক্লিক লিসানার তো এটা তো হচ্ছে আমরা অন ক্লিক লিসানার দিব এটা তো এখানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড বাটন দিলাম ডট সেট অন ক্লিক লিসানার তো এখানে আমরা একটা নতুন অন ক্লিক লিসানার বানাবো নিউ অন ক্লিক লিসানার সেটা এখানে হচ্ছে আমরা একটা সেমিকলন দিব তো এখানে আমরা নেসেসারি লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করে ফেলবো ইম্পোর্ট অন ক্লিক লিসানার হয়ে গেল তো এখানে আমরা বলে দিব যে হচ্ছে আমরা পরের অ্যাক্টিভিটিতে যাবো তো একইভাবে আমরা এর আগেও শিখেছি যে ইন্টেন্ট ইন্টেন্ট দিয়ে হচ্ছে আমরা নতুন একটা ইন্টেনশন বানাবো ইন্টেন্ট ইন্টেন্ট ইকোয়াস টু নিউ তারপরে হচ্ছে ইন্টেন্ট এই যে চার নাম্বারটা এটা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটি কী ছিল ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি ডট দিস আর পরেরটাতে যাবো যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের গেম অ্যাক্টিভিটি ডট ক্লাস তো এইভাবে তো আমরা একটা ইন্টেন্ট বানিয়ে ফেললাম তো প্রেস করলে আমরা পরের এটাতে চলে যাব তো ঠিক আছে পরের এটাতে যাব কেমন করে আমরা স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি দিয়ে একইভাবে স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি এই ইন্টেন্ট আমাদের ইন্টেন্ট ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এখানে যাতে প্রেস করলে আমরা পরের অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাই তো এতক্ষণ ধরে আমরা এটাই বানালাম যে আমাদের প্রথমে কি ছিল আমাদের ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি ছিল সেই ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটিতে এই অ্যান্ড্রয়েডটাকে কেউ প্রেস করলে আমরা পরের অ্যাক্টিভিটিতে যাব তো ঠিক আছে দেখা যাক হয় নাকি আমাদের তো এখানে এমুলেটার তৈরি হয়ে গিয়েছে আমরা এখানে আনলক করলাম এই যে এখনও তো প্রেস করলে কিছু হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমরা এইখান থেকে রান করিনি এর আগে রান করেছিলাম তো এখান থেকে আবার রান করতে চাই আমরা আমরা হচ্ছে আমাদের ছিল ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি রান দিলাম সেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এখান থেকে লঞ্চ হওয়ার কথা তো এই যে এখানে লঞ্চ হলো আনফর্চুনেটলি অ্যাপ হ্যাজ স্টপ ওয়ার্কিং তো আচ্ছা যে কারণে হচ্ছে আমাদের অ্যাপটা স্টপ ওয়ার্কিং করলো তা হচ্ছে আমাদের তো প্রথমে আমাদের সেট কন্টেন্ট ভিউ আমাদেরকে তো ভিউটা আগে তৈরি করতে হবে তারপরে আমরা এই বাটনটাকে দিব তো আমরা এটা তৈরি করার আগেই যেহেতু বলেছিলাম তো এই কারণে অ্যাপটা ক্র্যাশ করলো তো ঠিক আছে আমরা এটাকে কপি করে আমরা একটু পরে পেস্ট করে দিই কন্ট্রোল সি করে কপ কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কপি করলাম তো হচ্ছে আমরা গেট উইন্ডো কিন্তু আগেই পেতে হবে মানে আমাদের এই যে এক সেট কন্টেন্ট ভিউ এর আগেই হচ্ছে এই দুইটা জিনিস মানে যাতে ফুল স্ক্রিন আর উইন্ডো যাতে নো টাইটেল থাকে তো সেটা হচ্ছে আমরা আগে করে তারপরে এই জায়গায় হচ্ছে আমরা এর আগে যেমন বাটনগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করছি সেটাকে এই জায়গায় করতে হবে তো এখানে করে আমরা এখানে ফাইন ভিউ বাই আইডি এটাকে হচ্ছে ইন্ডেন ঠিক মতো করে দিলাম তো ঠিক আছে এখন দেখি রান করে চলে নাকি আমাদের তো এখানে যখন আমরা রান করলাম এটা অন হতে থাকুক তারপরে আমরা দেখি কি হয় আচ্ছা অ্যাপটা রান করছে তো রান করে এখানে যদি আমরা প্রেস করি প্রেস করলে কিন্তু কিছু হচ্ছে না তারপরে হচ্ছে আমরা যখন প্রেসটা ছেড়ে দিলাম তখন হচ্ছে এই যে পরের অ্যাক্টিভিটি গেল তো আমরা ধরুন চাই যে প্রেস করলে প্রেস করার সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড যে রোবটটা আছে সেটার কালারটা একটু চেঞ্জ হবে তো সেটাকে আমরা কীভাবে যাওয়া দিয়ে করতে পারি তো সেটাতে ধরুন আমরা অন ক্লিক না দিয়
তো ঠিক আছে এটাকে আমরা আবার সেমিকোলন দিলাম একইভাবে এটাতে হচ্ছে ইম্পোর্ট করে ফেললাম অন টাচ লিসেন তো অন টাচ টাচের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের টাচ হতে পারে ধরুন প্রথমে হচ্ছে প্রেস করা মানে অ্যাকশান ডাউন আবার হচ্ছে যখন আপনি তুললেন সেটাকে বলে অ্যাকশান আপ আবার যখন আপনি মুভ করছেন অ্যাকশান মুভ সেটা তো ঠিক আছে আমরা এটাকে ধরুন আমরা যখন প্রেস করবে তখন হচ্ছে আমরা আমাদের রোবটটার কালারটা একটু আমরা চেঞ্জ করতে চাই তো সেটা কিভাবে করতে পারি তো ঠিক আছে দেখা যাক আমরা এখানে যা করব তা হচ্ছে সুইচ আমরা এখানে সুইচ করব সুইচের মধ্যে এর আগে এর আগে আমরা শিখেছি যে কীভাবে সুইচ করতে হয় তো আমরা ইভেন্ট সুইচ ইভেন্ট ডট গেট অ্যাকশন তো এটা হচ্ছে ইভেন্টের কি অ্যাকশান সেটা একটা ইন্ডেক্সে ইন্ট একটা ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালু আমাদের জানার দরকার নেই আমরা শুধু এর সাথে কম্পেয়ার করে দেখবো তো সেই ভ্যালুটা কার সাথে কম্পেয়ার করে দেখবো ইফ এখানে যদি আমাদের মোশান ইভেন্ট যেহেতু এটা হচ্ছে মোশান ইভেন্ট বলে এগুলোকে মোশান ইভেন্ট ডট এখানে যদি অ্যাকশান ডাউন হয় তাহলে হচ্ছে আমরা কিছু তো এটার কিন্তু একটা ইন্টিজের ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা আমাদের জানা দরকার নেই এগুলো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যার ফলে ইভেন্টের যদি এই অ্যাকশানের ভ্যালুটা এটা হয় তাহলে আমরা কিছু একটা কাজ করব তো এটা তো একটা কেস গেল তারপরে ধরুন আর একটা কেস হচ্ছে এগুলোকে প্রপারলি ইন্ডেন করে দিই আমরা প্রপারলি ইন্ডেন করার জন্য এখানে ধরে কম কমান্ড শিফট এফ দিলাম ফরম্যাট হয়ে গেল এখানে ঠিক আছে একটা তো ছিল অ্যাকশান ডাউন এটাকে ধরুন আমরা দিব হচ্ছে অ্যাকশান আপ তো অ্যাকশান আপ কই গেল অ্যাকশান আপ হচ্ছে আমাদের অ্যাকশান আপ মানে হাতটা তুলছে তখন আর এটা হচ্ছে অ্যাকশান মুভ দিব আমরা তো এটা হচ্ছে অন টাচ ইভেন্ট টাচ হলে এই ইভেন্টের যে কোনো যে কোনোটা যেটা যদি ডাউন হয় তাহলে হচ্ছে ডাউনটাকে কল করবে আপ হলে আপটাকে কল করবে মুভ হলে মুভটাকে কল করবে ধরুন আপ তাহলে আমাদের মুভ অ্যাকশান আপ আমরা শুধুমাত্র অ্যাকশান আপ হলেই পরের একইভিটিতে যেতে চাই তো একইভাবে অ্যাকশান আপের মধ্যে আমরা এখানে ওই যে ইন্টেন্টটা বানিয়ে ফেলবো তো ইন্টেন্ট ইন্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ইন্টেন্ট ইকুয়ালস টু নিউ ইন্টেন্ট ইন্টেন্ট হচ্ছে আমাদের কন্টেক্স প্যাকেজ তো ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি ডট দিস আর হচ্ছে গেম অ্যাক্টিভিটি ডট প্লাস তো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেনশন সেটা হচ্ছে স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ইন্টেন্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের যখন হাতটা তুলবে তখন আর যদি হাতটা ডাউন থাকে তখন কি করব তখন হচ্ছে আমরা আমাদের বাটনটার কালারটা চেঞ্জ করব তো হচ্ছে আমরা এখানে বাটনটার কালার চেঞ্জ করতে পারি কেমন করে ঠিক আছে আমরা বাটনটার কালারটা চেঞ্জ করব এইভাবে আমাদের এই যে ফাইন ভিউ বাই আইডি এই বাটনটা ঠিক আছে এই বাটনটাকে আমরা হচ্ছে একটা কিছু অ্যাসাইন করে দিই আমাদের বাটনটার নাম কি বাটন হচ্ছে স্টার্ট বাটন দিলাম ইকোয়াস টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট এটা কি ছিল আমাদের অ্যান্ড্রয়েড বাটন তো এটা হচ্ছে প্রথমে আমরা অ্যাসাইন করলাম এটাকে টাইপ কাস্টিং করতে হবে তারপর হচ্ছে ফাইন ভিউ বাই আইডি এখানে না করে একবারে আমরা এখানে আমাদের স্টার্ট বাটনটা দিয়ে করতে পারি তো আমরা এখানে যা করব তা হচ্ছে আমাদের এই যে যে বাটনটা ছিল আমাদের অ্যান্ড্রয়েড যে স্ক্রিনের মধ্যে আমাদের যে বাটনটা ছিল এই অ্যান্ড্রয়েড রোবটটা এটার হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি আমরা চেঞ্জ করব তো এটা ধরুন আমাদের এখন সম্পূর্ণ ভিজিবল মানে এটার যদি আপনি জিরো থেকে টু ফিফটি আপনার জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিমিট হয় জিরো মানে হচ্ছে ইনভিজিবল আর টু ফিফটি ফাইভ মানে কমপ্লিটলি ভিজিবল তো এখন এটা হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভে আছে আমরা এটাকে একটু ইনভিজিবল করবো মানে তাহলে একটু গ্রে গ্রেস ভাব আসবে তো তো সেই জন্য আমরা এটা চেঞ্জ করতে চাই তো ঠিক আছে আমরা এটাকে কেমন করে করবো তো আমাদের তো নাম ছিল হচ্ছে স্টার্ট বাটন ডট গেট ব্যাকগ্রাউন্ড তো এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা আমাদের ছবিটা সেট করছিলাম না তো সেটারই হচ্ছে আমরা ট্রান্সপারেন্সি চেঞ্জ করবো তো ডট সেট আলফা আলফা মানে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি তো আলফা হচ্ছে জিরো তো টু ফাইভ টু ফিফটি ফাইভের মধ্যে আমরা ধরুন এটাকে হান্ড্রেড করতে চাই তো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড করলাম তো যখন কেউ টাচ করবে বাটনটাকে তখনই হচ্ছে সেট আলফা তো এখানে একটা এরর দেখাচ্ছে বলবে যে হচ্ছে মডিফায়ার টু ফাইনাল ঠিক আছে আমরা এটাকে ফাইনাল করে দিলাম বাটনটাকে তো সেট আলফা আমরা ট্রান্সপারেন্সি একটু চেঞ্জ করলাম তো যখনই আবার টাচ উঠে যাবে মানে আঙ্গুল উঠাবে মানুষ তখনই আমরা আবার ধরুন এটাকে একইভাবে টাচ হচ্ছে সেট আলফা বা টু ফিফটি ফাইভ করতে চাই ঠিক আছে আমরা স্টার্ট বাটন ডট গেট ব্যাকগ্রাউন্ড ডট সেট আলফা আমরা হচ্ছে টু করে দিলাম তো এইভাবে যদি কেউ টাচ করে তখন এটি একটু ইনভিজিবল হয়ে আবার হচ্ছে ভিজিবল হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখা যাক আমাদের ঠিকমতো কাজ করছে কিনা আমরা নতুন ইন্টারনেটে নতুন অ্যাক্টিভিটি শুরু করার সাথে সাথে এটাও হচ্ছে চলে যাবে তো ঠিক আছে আমরা এখানে টাচ করলাম টাচ করার সাথে সাথে এই যে দেখছেন যে এখন গ্রে হয়ে গেছে তো আমরা যখন ছেড়ে দিলাম সা
করে ধরে থাকলে ছেড়ে দিলে তাহলে ঢুকে যাবে আবার যদি কেউ ধরে না থাকে জাস্ট এখানে যদি আপনারা শুধু প্রেস করেন শুধু প্রেস করলেও কিন্তু এই একবার হালকা ঝাপসা হয়ে তারপরে ঢুকে যাবে এইভাবে এটাকে আমরা এই যে ব্যাকে গেলাম একবার প্রেস করার মতো এইভাবে একটা বাটন আমরা তাহলে আমরা নিজেদের মতো করে বাটনটা কি করবো এখানে যদি আমরা অন্য একটা ছবি সেট করতে চাইতাম যেখানে ধরুন সেট ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা সেট করছি সেটাও আমরা করতে পারতাম কোনো সমস্যা নেই তো আমরা জাস্ট আলফা চেঞ্জ করে এটা পরের অ্যাক্টিভিটিতে চলে গেলাম মুভ হচ্ছে যদি আপনি উপরে মুভ করেন তাহলে কি হবে সেটার কাজটা তো আমরা এখানে মুভ নিয়ে এখন চিন্তা করার দরকার নেই আমরা জাস্ট অ্যাকশান আপ আর অ্যাকশান ডাউন দিয়ে আমরা রেখে দাম ঠিক আছে তো পরের অ্যাক্টিভিটিতে আমরা যাই গেম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ঢুকে আমরা হচ্ছে নিজেদের মতো করে কাস্টম একটা ভিউ তৈরি করতে চাই তো এখানে হচ্ছে কাস্টম ভিউটা হবে সারফেস ভিউ মানে একটা প্লেন সারফেসের মতো তার মধ্যে যা যা কিছু তো ভিউ কী জিনিস ভিউ হচ্ছে যেটার সাথে আমরা ইন্টারেক্ট করতে পারি যখন আমরা টাচ করি কোনো একটা ভিউকে টাচ করা হয় সেই ভিউকে সেই ভিউটাই হচ্ছে এই যেখানে যেমন দেখছেন যে একটু আগেও আমরা যেমন অন টাচ ইভেন্ট বানালাম এখানে ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে তো এটা কিন্তু যে কোনো একটা ভিউ এই ভিউটাকে টাচ করা হলে তখন শুধুমাত্র এই কাজগুলো হবে তো আমরা যে কোনো একটা ভিউকেই টাচ করি তো সেই জন্য আমরা নতুন একটা কাস্টম ভিউ বানাতে চাই তো ঠিক আছে আমরা ভিউ কেমন করে বানাবো নতুন একটা ক্লাস বানাই ক্লাসে গিয়ে আমরা ধরুন আমাদের ভিউটা কি হবে আমাদের গেম ভিউ নাম দিলাম তো গেম ভিউ ফিনিশ তো নতুন একটা ক্লাস বানালাম যেটা হচ্ছে গেম ভিউ সেটাকে আমরা এক্সটেন্ড করব কোন ক্লাস সেটা হচ্ছে সারফেস ভিউ ক্লাসকে এক্সটেন্ড করবে তো একটু আগে বললাম না সারফেস ভিউ হচ্ছে একটা প্লেন সারফেসের মতো সেই সারফেস ভিউটাকে এক্সটেন্ড করবে তো ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আমাদেরকে বলছে যে কোনো একটা কনস্ট্রাক্টার দরকার তো আমরা এখানে একটা কনস্ট্রাক্টার তো আমাদের কনটেক্সটা পাস করতে হবে যখনই আমরা নতুন একটা গেম ভিউ তৈরি করতে চাই তখন আমাদেরকে কনটেক্সটা পাস করলে তখন সে সুপারের কনটেক্স দিয়ে এটা একটা তৈরি করবে ঠিক আছে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলও বানিয়ে ফেলি আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে যে কনটেক্সট একটা ভ্যারিয়েবল কনটেক্সট কনটেক্সট আমরা বানালাম তো এটাকে ধরুন অ্যাসাইনও করব সুপার কনটেক্সট করার সাথে সাথে কনটেক্সট দিস ডট কনটেক্সট ক্লাস টু কনটেক্সট এটা হচ্ছে আমরা অ্যাসাইন করলাম তারপর হচ্ছে আমাদের ভিউয়ে আর কি কী লাগবে আমরা হচ্ছে ভিউয়ে কল ব্যাক একটা কল ব্যাক নামে হচ্ছে একটা ইন্টারফেস আছে সেই ইন্টারফেসের মেথডগুলো আমরা ইউজ করতে চাই তো সেটাকে আমরা কেমন করে আমরা ইন্টারফেস ইউজ করতে পারি আমরা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টস কল ব্যাক তো কল ব্যাক এখানে হচ্ছে অনেকগুলো আছে তো কল ব্যাক আমরা সারফেস ভিউয়ার সারফেস সারফেস হোল্ডারের সাথে যে কল ব্যাকটা আছে সেটা আমরা ইউজ করতে চাই তো এখানে আমরা দেখলে দেখতে পাবো যে হচ্ছে এই যে অ্যান্ড্রয়েড ভিউ সারফেস হোল্ডার এই কল ব্যাকটা আমরা ইম্পোর্ট করব তো এই কল ব্যাকটা ইম্পোর্ট করার সাথে সাথে বলবে যে আন ইমপ্লিমেন্টেড মেথডগুলো তো অ্যাড আন ইমপ্লিমেন্টেড মেথড দিলাম তো এই যে সারফেস চেঞ্জ সারফেস ক্রিয়েটেড সারফেস ডিস্ট্রয়েড এই তিনটা মেথড আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে আচ্ছা কি কী করতে হবে তো ঠিক আছে আমাদের এখানে ধরুন একটা সারফেস হোল্ডার আমরা একটা বানাই তো সারফেস হোল্ডার কী করে সারফেস হোল্ডার আমরা হচ্ছে এখানে একটা বানাবো সারফেস হোল্ডার হচ্ছে সারফেস হোল্ডার নাম দিলাম সারফেস হোল্ডার তো এটা নতুন একটা সারফেস হোল্ডার আমাদের দরকার তো সারফেস হোল্ডার কীভাবে পাবো ধরুন এখানে সারফেস হোল্ডার ইকুয়ালস টু গেট হোল্ডার এটা হচ্ছে আমাদের সারফেস হোল্ডার তো সারফেস হোল্ডারের সাথে আমরা যে কাজটা করবো তা হচ্ছে সারফেস হোল্ডার ডট অ্যাড কল ব্যাক একটু আগে আমরা এই যে কল ব্যাক যে ইমপ্লিমেন্ট মেথডটা ইমপ্লিমেন্ট করলাম সেটাকে হচ্ছে আমরা কল ব্যাক মেথডটাকে এর সাথে এ কল অ্যাড কল ব্যাক করবো আমরা তো কল ব্যাক মেথডটা কী তো এই ক্লাসটাকে আমরা দিয়ে দেবো এখানে দিস তো আমরা সারফেস হোল্ডারে কল ব্যাক মেথডটা অ্যাড করে ফেলাম তো এই হচ্ছে আমাদের একটা ভিউ বানালাম তো সেই ভিউয়ের মধ্যে কী কী থাকবে না থাকবে সেটা কী করতে হবে তো সেটার জন্য ধরুন আমরা একটা থ্রেড বানাবো যেই থ্রেডটা কন্টিনিউয়াসলি ড্র করতে থাকবে কিছু একটা মানে কি ড্র করবে একটা স্ক্রিনে তো আমরা যদি জানি একটা স্ক্রিন কাজ করে কেমন করে একটা স্ক্রিনে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কিছু একটা ড্র হতে আসে তো আমরা কন্টিনিউয়াসলি একটা সারফেস ক্যানভাসের মতো ধরেন এটা যদি আমাদের আঁকানোর একটা ক্যানভাস হয় সেই ক্যানভাসের মধ্যে আমরা কী কী ড্র করবো সেরকম একটা জিনিস আমরা ড্র করতে চাই তো ঠিক আছে আমরা ড্র কেমন করে করবো তো সেটার জন্য ধরুন আমরা একটা আলাদা থ্রেড বানাবো যেই থ্রেডটা কন্টিনিউয়াসলি কিছু সময় পরপর ড্র করতে পারবে যেটা হচ্ছে আমাদের চোখে ভিজিবল না তো একটা মুভি কেমন করা হয় মুভিতেও যেমন এফপিএস আমরা বলি না যে সাইট একটা ফ্রেম একটা সেকেন্ডের মধ্যে যদি পরপর পরপর দেখানো হয় তাহলে আমাদের চোখ বুঝতে পারে না যেটা হচ্ছে আসলে ষাটটা ইমেজ দেখানো হচ্ছে তো সেই জন্য আমরা এরকম একটা ধরুন সিক্সটি এফপিএস রেটে জিনিসটা আপডেট হবে এরকম কি কোনো একটা থ্রেড বানাবো তো ঠিক আছে আমরা নতুন থ্রেড কেমন করে বানাবো
তো সেটার জন্য আপনারা যদি কন্ট্রোল স্পেস দেন তাহলে কিন্তু এই যে এইসব যেসব জিনিসগুলো আমাদের দরকার তা হচ্ছে হিন্ট চলে আসে ড্রয়িংটা যে একটা কনস্ট্রাক্টার রান এইসব তো আমাদের তো হচ্ছে ছবিগুলো আঁকানোর জন্য একটা ক্যানভাস লাগবে তো সেটাকে হচ্ছে ক্যানভাস নামে একটা ক্লাস আছে সেটাকে ধরুন আমরা নাম দিলাম হচ্ছে ক্যানভাস তারপরে হচ্ছে আমাদের যে কন্টেক্সটা ছিল সেই কন্টে ড্রয়িং থ্রেডটা আমরা কী কী দিয়ে তৈরি করব ধরুন এর মধ্যে তো আমরা কোন ভিউ আঁকাবো সেই ভিউটা আমাদের পাস করতে হবে তো সেই ভিউয়ের আমাদের নাম কী ছিল গেম অ্যাক্টিভিটি গেম ভিউ গেম ভিউ টাইপের হচ্ছে আমরা একটা প্যারামিটার পাস করব গেম ভিউ ধরুন দিলাম হচ্ছে গেম ভিউ আর একটা কী পাস করবো আমরা হচ্ছে কন্টেক্সট পাস করবো ধরুন কন্টেক্সট কন্টেক্সট তো এই দুটো জিনিস আমরা পাস করবো তো এখানে হচ্ছে আমরা এই দুটো ভ্যারিয়েবল বানিয়ে ফেলি এই প্রত্যেকটাকে প্রাইভেট বানিয়ে দিই সমস্যা নেই প্রাইভেট হচ্ছে ক্যানভাস তারপরে হচ্ছে প্রাইভেট ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের গেম ভিউ ভ্যারিয়েবল গেম ভিউ ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের গেম ভিউ আর একটা ভ্যারিয়েবল কি আমাদের কন্টেক্সট আছে তো এই তো আমাদের তিনটা ভ্যারিয়েবল বানালাম তো যখনই হচ্ছে আমরা নতুন একটা থ্রেড তৈরি করবো এগুলোকে আমরা অ্যাসাইন করে দিই তাহলে সেগুলো হচ্ছে কেমন করে তো এইগুলোকে হচ্ছে ওই একইভাবে আমরা যদি প্রত্যেকটাকে এইভাবে না দিতে চাই কেমনভাবে শিখেছিলাম আমরা এই প্রত্যেকটা না লিখে আমরা এখানে রিফ্যাক্টর সোর্স হচ্ছে আমাদের জেনারেট কনস্ট্রাক্ট ইউজিং ফিল্ডস তো এখানে তিনটা সিলেক্ট অল দিয়ে দিলাম ওকে তো আমাদের নতুন একটা কনস্ট্রাক্টার বানিয়ে দিল আমাদের ফিল্ডের একটা কনস্ট্রাক্টার বানিয়ে ফেললাম তো এই হচ্ছে আমাদের নতুন একটা থ্রেড বানানো তো থ্রেড বানানোর সাথে সাথে ধরুন আমাদের হচ্ছে কিছু জিনিসপত্র ইনিশিয়ালাইজ করা দরকার মানে ধরুন থ্রেডের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী হবে কি কী আইকন থাকবে না না কিছু তো এইসব হচ্ছে ধরুন আমরা একটা ইনিশিয়ালাইজ মেথড বানাবো আমরা ইনিশিয়ালাইজ অল তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেথড যাতে হচ্ছে আমরা সব কিছু ইনিশিয়ালাইজ করবো তো সেটার জন্য আমরা মেথডটা বানিয়ে ফেলি ক্রিয়েট মেথড এখানে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ অল নামে একটা মেথড বানিয়ে ফেলল তো মেথডটা বানানোর পরে আমরা এখানে বলে দিই আমাদের কোনটা কি কী তো ধরুন আমাদের হচ্ছে কি কি জিনিসপত্র আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করা দরকার সেই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে এখানে ইনিশিয়ালাইজ করবো তারপরে হচ্ছে আমরা কাজ করবো তা হচ্ছে নতুন যে থ্রেডটা বানাবো যা হচ্ছে সবসময় আপডেট করতে থাকবে স্ক্রিন ড্র করতে থাকবে ড্রয়িং থ্রেড সেটা একটা ড্রয়িং থ্রেড বানাবো তো ঠিক আছে আমাদের এখানে ড্রয়িং থ্রেড একটা নতুন আর একটা ভ্যারিয়েবল আমরা তৈরি করি সেটা হচ্ছে ড্রয়িং থ্রেড হচ্ছে টাইপের ভ্যারিয়েবল সেটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা ড্রয়িং থ্রেড তো এখানে আমরা নতুন একটা ড্রয়িং থ্রেড বানিয়ে বানিয়ে ফেলবো এখানে ঠিক আছে ড্রয়িং থ্রেড ইকুয়ালস টু নিউ ড্রয়িং থ্রেড তো ক্যানভাসটা কী ছিল আমাদের ক্যানভাস হচ্ছে আমাদের ক্যানভাস ও আচ্ছা আমাদের তো ক্যানভাসের কোনো দরকার নেই ক্যানভাস তো ওর মধ্যে থাকলে চলবে তো ঠিক আছে আমাদের ক্যান জাস্ট গেম ভিউ আর কন্টেক্স দিয়ে আমরা একটা তৈরি করব মানে হচ্ছে দিস আর কন্টেক্সট হচ্ছে কন্টেক্সট এই দুটো জিনিস আমাদের দরকার নিউ ড্রয়িং থ্রেড এখানে এই জন্য আমরা কনস্ট্রাক্টারটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো আমাদের ড্রয়িং থ্রেডের কনস্ট্রাক্টারের মধ্যে ছিল হচ্ছে আমাদের ক্যানভাস দরকার ক্যানভাস তো আমাদের দরকার নেই ক্যানভাসটা হচ্ছে লোকাল লোকাল এই জন্য হচ্ছে আমরা ক্যানভাসকে দরকার নেই ক্যানভাস ছাড়া আমাদের বাকি দুইটা আমরা অ্যাসাইন করবো তো গেম ভিউটা হচ্ছে আমাদের ভিউটা আর হচ্ছে কন্টেক্সটা হচ্ছে কন্টেক্সটা এই দুটোকে আমরা নতুন একটা থ্রেড বানিয়ে ফেললাম তাহলে এখান থেকে দিস আর কন্টেক্স দিয়ে তো ঠিক আছে আমরা এখন হচ্ছে থ্রেডের মধ্যে গিয়ে দেখি আমরা কি কী করতে পারি আমাদের হচ্ছে এখানে একটা ফ্ল্যাগ লাগবে তো যে হচ্ছে যেই ফ্ল্যাগটা আমাদের ডিটারমাইন করবে যে থ্রেডটা রান করবে কি রান করবে না তো ঠিক আছে আমরা সেটাকে দেখি রান করা রান কেমন করে করাতে পারি আমরা এখানে তো এখানে আমরা একটা বুলিয়ান একটা ফ্ল্যাগ তৈরি করব সেটা হচ্ছে বুলিয়ান বুলিয়ান ফ্ল্যাগ হচ্ছে নাম দিব আমরা থ্রেড ফ্ল্যাগ থ্রেড ফ্ল্যাগ ইকোয়াস টু ফলস মানে এটা প্রথমে যাতে রান্না করে সেটা তো থ্রেড ফ্ল্যাগ ইকোয়াস টু ফলস দিয়ে দিলাম আমরা তো ইনিশিয়ালাইজ অল হওয়ার সাথে সাথে এইখানে যখন রান মেথডের মধ্যে ঢুকবে তখনই হচ্ছে কি করবে থ্রেড ফ্ল্যাগটাকে ট্রু করে দিবে থ্রেড ফ্ল্যাগ ইকোয়াস টু ট্রু করবে তারপর হচ্ছে একটা হোয়াইল্ড লুপের মধ্যে চলতে থাকবে তো সেই হোয়াইল্ড লুপটা হচ্ছে আমাদের ধরুন এখানে উইথ কন্ডিশন থ্রেড ফ্ল্যাগ দিয়ে আমাদের হোয়াইল্ড লুপটা তো সেই থ্রেড ফ্ল্যাগকে আমাদের হচ্ছে স্টপ করার তো কোনো একটা মেথড থাকতে হবে তো ঠিক আছে আমরা একটা স্টপ থ্রেড নামের একটা মেথড তৈরি করবো আমরা এখানে 
তাহলে মেথড তৈরি করতে হয় কেমন করে পাবলিক মেথড নাম এটা হচ্ছে ভয়েড নেম হচ্ছে স্টপ থ্রেড তো এটা হচ্ছে আমাদের মেথড নাম তো মেথডটা কি কাজ করবে থ্রেড ফ্ল্যাগটাকে জাস্ট ফলস করে দেবে থ্রেড ফ্ল্যাগটাকে ফলস করে দেবে এটাই হচ্ছে আমাদের স্টপ থ্রেড মেথডের কাজ তো এটা তো গেল রান আচ্ছা টু হোয়াইল থ্রেড ফ্ল্যাগ ঠিক আছে তো থ্রেড ফ্ল্যাগটা যখন এখানে অন আছে এর মধ্যে কি কি করবে সে তো এখানে প্রথমেই হচ্ছে আমাদের ক্যানভাসটাকে সিলেক্ট করবে ক্যানভাসটা কি ধরুন এখানে হচ্ছে ক্যানভাস ইকোয়াস টু আমাদের কি ছিল ভিউটা গেম ভিউ গেম ভিউ ডট সারফেস হোল্ডার ডট লক ক্যানভাস মানে আমরা ক্যানভাসটাকে লক করছি এর এর মধ্যে যাতে এর মধ্যে কিছু পোস্ট না করে তো সেটা হচ্ছে লক ক্যানভাস করলাম তারপর হচ্ছে আমরা সিঙ্ক্রোনাইজ সিঙ্ক্রোনাইজ বল ব্লক বলে হচ্ছে একটা কথা আছে যেটা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাইজ করা মানে এক বিভিন্ন থ্রেড বিভিন্ন টাইমে চলছে না প্রত্যেকটার মধ্যে যাতে সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে থাকে সেই জন্য হচ্ছে আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে তো ঠিক আছে আমরা সিঙ্ক্রোনাইজের মধ্যেই আমরা থাকি তো আমরা এখানে যে কাজটা করবো তা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাইজের মধ্যে ক্যানভাস না এটাকে হচ্ছে গেম ভিউ ডট সারফেস হোল্ডার সেটা আমাকে আমরা দিব তো গেম ভিউ ডট সারফেস হোল্ডার দিলাম তারপরে হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে ট্রাই ট্রাই আছে একটা ব্লকের মধ্যে আমরা রাখতে চাই তো ঠিক আছে ট্রাই কাছে ব্লক ব্লকে রাখার মতো শর্টকাট কি ছিল কন্ট্রোল অল্টার জেড বা ম্যাকে হলে কমান্ড অপশান জেড তো এটা দিলাম দিয়ে হচ্ছে ট্রাই ক্যাচ ব্লক আমরা দিয়ে দিলাম তো ট্রাই ক্যাচ হচ্ছে ক্যাচ এক্সেপশান আর লাস্টে ফাইনালি ফাইনালি হচ্ছে আমরা দিলাম ফাইনালির মধ্যে কি করবে তাও দিলাম তো এখানে হচ্ছে কি করবে সিঙ্ক্রোনাইজের মধ্যে ধরুন সিঙ্ক্রোনাইজের মধ্যেই এই ফ্ল্যাগ এই এই থ্রেডটা যা করবে তা হচ্ছে সবসময় আমাদের ডিসপ্লেটাকে আপডেট করবে তো এটাকে ডিসপ্লে আপডেট করার সিস্টেমটা কি তো সেটা ডিসপ্লে আপডেট ধরুন আমরা একটা মেথড বানাই এখানে যে আপডেট ডিসপ্লে তো এটা হচ্ছে আমাদের মেথডটা এটা রাখলাম এটার জন্য আমরা একটা নতুন একটা ক্রিয়েট মেথড বানিয়ে ফেললাম সেটা হচ্ছে নিচে যে এখানে আপডেট ডিসপ্লে আছে তো আপডেট ডিসপ্লে করার পরে হচ্ছে এখানে এখানে ওয়েট করবে মানে কিছুক্ষণ সে ওয়েট করবে তো এটার ফাইনালির পরে তারপরে আমরা আবার ট্রাই ক্যাচ দিবো কোনো সমস্যা নেই আপডেট ডিসপ্লে করে ফাইনালি ফাইনালি এখানে সে দেখবে কি যে আপডেট হওয়ার মতো কিছু আসে নাকি মানে ক্যানভাসটা কি নাল কি নাল না তো এখানে যদি হচ্ছে ইফ ইফ হচ্ছে আমাদের ক্যানভাস ইজ নট ইকুয়াল টু নাল নট ইকুয়াল টু নাল যদি নাল না হয় তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে এই যে এখানে এতক্ষণ যে লক করে রেখেছিলাম আমাদের ক্যানভাসটাকে সেটাকে হচ্ছে আমরা এই সেটাকে আমরা পোস্ট করব তাহলে আমরা কি করব তো আমরা তো এতক্ষণ এই এই ক্যানভাস এই ক্যানভাসটার মধ্যেই তো আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে আপডেট ডিসপ্লে যা যে মেথডটা থাকবে সেটা হচ্ছে ক্যানভাসের মধ্যে আঁকা কি করবে আর এইখানে তো আমরা এতক্ষণ লক করে রেখেছিলাম তো ঠিক আছে লকটা খুলে আমরা পোস্ট করব সেটাই আমরা চাই তো সেটা করার উপায় হচ্ছে আমাদের গেম ভিউ ডট সারফেস হোল্ডার ডট আনলক ক্যানভাস অ্যান্ড পোস্ট তে তার মধ্যে হচ্ছে আমরা এই ক্যানভাসটাকে দিয়ে দিব মানে যদি এটা নাল না হয় তাহলে হচ্ছে সে এটাকে নতুন করে পোস্ট করবে তো পোস্ট করার মতো হচ্ছে এখানে লক করে রাখছিল এতক্ষণ ভিতরে দেখলো আপডেট টাপডেট কিছু একটা হয়েছে কিনা তারপরে সে এটা পোস্ট করবে তারপরে যে কাজটা করবো আমরা এই স্লেপ এই থ্রেডটাকে সতেরো মিলি সেকেন্ড হচ্ছে আমরা এটাকে স্লিপ দিব তো সতেরোর তাৎপর্যটা কি তো ঠিক আছে আমরা আগে স্লিপ দিই এটাকে তো এটাকে স্লিপ করানোর উপায় হচ্ছে থ্রেড ডট স্লিপ তো লং টাইম হচ্ছে আমাদের সতেরো সতেরো মিলি সেকেন্ড আমরা এটাকে স্লিপ করতে দেবো তারপরে এখানে বলবো যে এর সারাউন্ড ট্রাই ক্যাচ ট্রাউ ট্রাই ক্যাচ আমরা দিয়ে দিলাম তো সতেরোর তাৎপর্যটা এটাই যে ধরুন আমরা যদি আমাদের থ্রেডটাকে সিক্সটি এফপিএস মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে ষাটবার করে আপডেট হবে এইভাবে আমরা দেখতে চাই তাহলে আপনারা যদি ষাট মাল্টিপ্লাইড বাই সতেরো করেন তাহলে দেখবেন যে এক হাজারের কাছাকাছি কিছু একটা আসে তো এক হাজার মিলি সেকেন্ডে যেহেতু হচ্ছে আমাদের এক সেকেন্ড তো সতেরো মিলি সেকেন্ড পরপর যদি সে আপডেট করতে থাকে মানে সতেরো মিলি সেকেন্ড ঘুমাইলো তারপরে সে এটাকে আপডেট করলো তাহলে দেখা যাবে যে ওভারঅল ষাট এফপিএসের সমান কিছু একটা আসবে তো এই জন্য আমরা এটাকে সতেরো মিলি সেকেন্ড থেকে ঘুমাতে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে আমরা এই আপডেট ডিসপ্লে এই জিনিসটা করে ফেলি তো আপডেট ডিসপ্লে হচ্ছে আমরা কেমন করে আপডেট ডিসপ্লে করব সেটাকে হচ্ছে আপডেট ডিসপ্লে করার উপায় হচ্ছে আমাদের যেটা ক্যানভাস ছিল ক্যানভাস ডট ড্র ড্র এয়ার জিবি বা ড্র বিট ম্যাপ এইভাবে আমরা হচ্ছে জিনিসগুলোকে ড্র করতে পারি তো ঠিক আছে আমরা কি কী ড্র করতে চাই তো ড্র করার আগে তো আমাদের দরকার যে প্রথমে এখানে ইনিশিয়ালাইজ করা দরকার ছিল কি কী তো ইনিশিয়ালাইজ করে ধরুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী তারপরে হচ্ছে কোথায় কোথায় কোনো আইকন থাকবে সেই জিনিসগুলো আমরা আগে ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি তো ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য
তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপটা কোন ইমেজ হবে আমাদের ঠিক আছে এই ইনিশিয়ালাইজ করার সময় আমরা এটাকে বলে দিই তার আগে যে জিনিসটি আমাদের জানা দরকার তা হচ্ছে আমরা যে এই ফোনটার ডিসপ্লে ইউজ করছি সেই ডিসপ্লের সাইজটা কারণ সব ফোনের ডিসপ্লে তো একই না এই জন্য হচ্ছে আমাদের সেই সাইজের উপরই ডিপেন্ড করে কখন কোথায় কতখানি বড় আইকন হবে সেটা আমরা ডিটারমাইন করে দেবো এই জন্য আমাদের ডিসপ্লের সাইজটা জানা দরকার যেমন ধরুন কোনো ডিসপ্লে ফুল এইচডি মানে থাউজেন্ড এইটি পি কোনো ডিসপ্লে সেভেন টোয়েন্টি পি আবার তার নিচে থাকতে পারে এই জন্য আমরা যাতে রেশিওটা ঠিক থাকে এইভাবে আমরা কাজটা করতে চাই তো ঠিক আছে সেই জন্য আমরা কি করতে পারি ইনিশিয়ালাইজ অলের মধ্যে আমাদের ডিসপ্লেটা জানা দরকার তো সেই ডিসপ্লেটা আমরা কেমন করি আমাদের প্রথমে দরকার উইন্ডো ম্যানেজার তো উইন্ডো ম্যানেজার ইকোয়াস টু আমরা ধরুন একটা উইন্ডো ম্যানেজার দিলাম উইন্ডো ম্যানেজার ইকোয়াস টু আমাদের কনটেক্স থেকে পাবো আমরা এটা তো কনটেক্স তো আমরা একটু আগে এর মধ্যে দিয়েছিলাম তো সেই কনটেক্স ডট গেট সিস্টেম সার্ভিস এখানে হচ্ছে আমরা পাবো কনটেক্স ডট উইন্ডো ম্যানেজার সার্ভিস উইন্ডো সার্ভিস তো এটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডো ম্যানেজার একটা পেয়ে গেলাম তো সেটাকে হচ্ছে আমরা টাইপ কাস্টিং করে উইন্ডো ম্যানেজার বানিয়ে ফেললাম উইন্ডো ম্যানেজার থেকে আমরা ডিসপ্লে পাবো তো ডিসপ্লে কেমন করে পেতে পারি ডিসপ্লে হচ্ছে আর একটা ক্লাস আছে ডিসপ্লে ধরুন এটার নাম দিলাম হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট ডিসপ্লে ডিফল্ট ডিসপ্লে তো ডিফল্ট ডিসপ্লে ইকুয়াস টু উইন্ডো ম্যানেজার যেটা একটু আগে আমরা বানালাম ডট গেট ডিফল্ট ডিসপ্লে তো এটা হচ্ছে আমাদেরকে ডিফল্ট মানে সিস ফোনের ডিসপ্লেটা রিটার্ন করবে তো এটা হচ্ছে আমরা মেজারমেন্টটা নিতে চাই তো সেই মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য তো ডিফল্ট ডিসপ্লেটা হচ্ছে এখন আমাদের ফোনের ডিসপ্লেটা সেটার মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য ভ্যালুটা একটা পয়েন্ট টাইপের একটা ভ্যারিয়েবলে সেভ করা যায় পয়েন্ট হচ্ছে যেখানে এক্স এবং ওয়াই দুটো ভ্যালু সেভ করা যায় এরকম একটা ক্লাস সেটার নাম দিলাম হচ্ছে ধরুন আমাদের ডিসপ্লে ডাইমেনশান ডাইমেনশান ইকোয়াস টু নিউ পয়েন্ট মানে এটা একটা পয়েন্ট টাইপের একটা ভেরিয়েবল আমরা বানালাম তো সেটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে ডাইমেনশানটা সেভ করবে এই জন্য তো সেটা আমরা কীভাবে পেতে পারি ডিফল্ট ডিসপ্লে ডট গেট সাইজ তো গেট সাইজের মধ্যে আপনারা দেখছেন যে পয়েন্ট টাইপের একটা কিছু দিতে হবে যেখানে সে রিটার্ন করবে তো সেই পয়েন্টের মধ্যে আমরা দিব হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে ডাইমেনশান তাহলে হচ্ছে ডিসপ্লে ডাইমেনশানে অলরেডি এই আমাদের ডিসপ্লের ভ্যালিউটা সেভ হয়ে যাবে যদি আমাদের এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে যদি কত বাই কত সেটা আমাদের এখানে অলরেডি সেভ হয়ে যাবে তো তার আগে হচ্ছে আমরা এখানে সেইটার হচ্ছে কিছু ভ্যারিয়েবল বানিয়ে ফেলি সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার টাইপের আমরা হচ্ছে ইন্ট ভ্যারিয়েবল বানাবো সেটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে এক্স আর হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ডিসপ্লে ওয়াই তো এই দুটো আমরা ভ্যারিয়েবল বানিয়ে ফেলাম তো সেই দুটো ভ্যারিয়েবলে আমরা যে পয়েন্টের ভ্যারিয়েবলটা পালাম সেটা হচ্ছে আমরা সেভ করব তো সেভ করে ফেলি এটা আমরা গেট ডিসপ্লেটা পেলাম তার মধ্যে হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে এক্স ইকুয়ালস টু আমাদের কি ছিল ডিসপ্লে ডাইমেনশান ডিসপ্লে ডাইমেন ডিসপ্লে ডাইমেনশান ডট এক্স তো এখানে হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে ডাইমেনশান ডট এক্স পেয়ে গেলাম আর হচ্ছে ডিসপ্লে ওয়াই ইকোয়াস টু ডিসপ্লে ডাইমেনশান ডট ওয়াই তো আমরা এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল আমাদের ডিসপ্লে ডাইমেনশানে অ্যাসাইন করে ফেললাম তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে এই দুইটাকে নিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের রেশিওগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমাদের আইকন কতখানি হবে উইন্ডো কতখানি হবে এই জিনিসগুলো আমরা কাজ করব ঠিক আছে উইন ইনিশিয়ালাইজ অলের মধ্যে আরও যে জিনিসটা আমাদের দরকার তো এই যে এখানে তো ড্রয়িং থ্রেড বানানোর সাথে সাথে আচ্ছা ঠিক আছে এইখানে না আমাদের গেম ভিউয়ের গেম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এখানেও কিন্তু আমরা ফুল স্ক্রিন রাখতে চাই তো একইভাবে এর আগে যে যেরকম আমরা হচ্ছে উইনে ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে বানালাম এখানে ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কী কী বানাইছিলাম রিকোয়েস্ট টোয়েন্টি ফিচার গেট উইন্ডো এই দুটো তো এই দুটো আমরা এখানেও দিয়ে দিব কন্ট্রোল সি করলাম তারপর হচ্ছে আমাদের গেম অ্যাক্টিভিটি ডট জাভা এর মধ্যে গিয়ে সুপারের পরে কন্ট্রোল ভি এটা হচ্ছে আমরা দিলাম তারপরে যে কাজটা করবো আমরা তো এই যে এই লেআউট এইখানে যে আমাদেরকে একটা লেআউট বানিয়ে দিয়েছে এই যে রিসোর্সের মধ্যে গেম অ্যাক্টিভিটি এই লেআউটটা তো আমরা ইউজ করতে চাই না আমরা তো নিজেদের মতো করে একটা ভিউ বানাচ্ছি অলরেডি সেই ভিউটা তো আমরা দেখতে চাই তো সেই কারণে আমরা এই লেআউটটা ইউজ করব না আমরা হচ্ছে আমাদের নিজেদের মতো বানানো ভিউটা ইয়ে ইউজ করবো তো সেই ভিউটা কী ছিল আমাদের গেম ভিউ তো গেম ভিউ টাইপের হচ্ছে যেটা আমাদের ভিউটা ছিল সেটা আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল বানিয়ে ফেলি আমাদের নাম ছিল হচ্ছে গেম ভিউ এটা হচ্ছে আমরা নাম দিব ধরুন গেম ভিউ তো গেম ভিউ টাইপের একটা নতুন আমরা তৈরি করব এখানে যখনই হচ্ছে অন ক্রিয়েট হবে তো সেটা হচ্ছে গেম ভিউ
নতুন একটা ভিউ বানিয়ে পেলাম তারপর হচ্ছে সেট কন্টেন্ট ভিউ এর জায়গায় এখানে লেআউট এইটার জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে আমাদের নতুন বানানো গেম ভিউটা তো এটাই হচ্ছে আমাদের হলো যে আমাদের কাস্টম যে ভিউটা বানালাম এতক্ষণ ধরে এই যে আমাদের যে এখানে লেখা ছিল কাস্টম সারফেস ভিউটা সেই কাস্টম সারফেস ভিউটাই আমাদের ভিউয়ে দেখাবে সেট কন্টেন্ট ভিউ তারপরে তো আমরা টাচ লিসেনার তো অ্যাড করেছিলামই তো সেটা হচ্ছে আমাদের ভিউয়ে অ্যাড করব এবং এক্সিলোমিটার আমরা এর সাথে অ্যাড করব তো ঠিক আছে আমরা এখানে দেখলাম যে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিতে এটা তারপরে তো আমাদের দরকার কি আমরা হচ্ছে আমাদের আমাদের ড্রয়িং থ্রেডে যাই ড্রয়িং থ্রেডে গিয়ে এখানে আমরা এক্স ওয়াই ভ্যালু পেলাম ভ্যালু পাওয়ার পর তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেট করে দিই একটু আগে যেহেতু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের বিট ম্যাপটা সেট করেছিলাম সেই ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপটা এখান থেকে আমরা এইভাবে করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ ইকুয়ালস টু বিট ম্যাপ ফ্যাক্টরি ডট ডিকোড রিসোর্স মানে আমাদের এই যে একটু আগে আমরা রিসোর্স ফোল্ডারের মধ্যে যা যা রাখা ছিল আমাদের সেটা তো এখানে ডিকোড রিসোর্স আমাদের রিসোর্সটা কই থেকে পাবো তো আমাদের কনটেক্সটের যে রিসোর্সগুলো সেটাই তো এটা তাই না তো কনটেক্সট ডট গেট রিসোর্সেস তো কন্টেক্ট এই রিসোর্সের মধ্যে থেকে আমাদের আইডিটা এখন দেওয়া দরকার আইডিটা হচ্ছে আমাদের সেই আর ফোল্ডারের মধ্যে আছে আর ডট ড্রয়েবল ডট আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে চেয়েছিলাম আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এখানে সেট করে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপটা তো ধরুন বিভিন্ন সাইজে হতে পারে আমাদের উইন্ডোর সাথে যাতে মানায় নিতে পারে সেই জন্য আমরা এটাকে স্কেল করে নিতে চাই তো কেমন করে স্কেল করবো আমরা তো ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ ইকুয়ালস টু বিট ম্যাপ ডট ক্রিয়েট স্কেল বিট ম্যাপ তো আমরা এখানে একটা নতুন স্কেল করা বিট ম্যাপ বানাতে চাই তো আমাদের সোর্সটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ উইথ হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লের উইথটা উইথ হচ্ছে ডিসপ্লে এক্স হাইট হচ্ছে ডিসপ্লে ওয়াই ডিসপ্লে ওয়াই এখানে হচ্ছে আমরা ট্রু দিয়ে দিলাম তো এই হচ্ছে আমরা একটা ক্রিয়েট স্কেল বিট ম্যাপ মানে আমরা একটা স্কেল করা বিট ম্যাপ এখানে দিয়ে দিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড হওয়ার পরে আমাদের এই যে আপডেট যে ডিসপ্লেটা ছিল এর মধ্যে আমরা এই বিট ম্যাপটাকে ড্র করবো সবসময় তো ড্র ফাংশানটা আমরা তাহলে এর মধ্যে দিয়ে ফেলি ড্র ফাংশানটা হচ্ছে আমাদের ক্যানভাসের মধ্যে ড্র করবো তো ক্যানভাস ডট ড্র ড্র বিট ম্যাপ তো ড্র বিট ম্যাপ হচ্ছে আমাদের বিট ম্যাপটা দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ এটা হচ্ছে আমাদের এই ফাংশানটা না আমরা হচ্ছে অন্য মেথডটা ইউজ করবো এখানে ম্যাট্রিক্স একটা না আমরা হচ্ছে ইউজ করবো হচ্ছে ক্যানভাস ডট ড্র বিট ম্যাপ ড্র বিট ম্যাপের মধ্যে এই যে এখানে ফ্লোট লেফট ফ্লোট টপ এই যে এটা যেটা দেখতেছি আমরা এই মেথডটা ইউজ করবো তো ঠিক আছে আমাদের বিট ম্যাপটা দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড বিট ম্যাপ লেফট পয়েন্ট মানে হচ্ছে আমাদের যে পয়েন্টটাতে আমরা ড্র করতে চাই মানে আমাদের স্ক্রিনটা যদি হচ্ছে এরকম হয় আমাদের এই পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটটা দিতে হবে লেফট আর টপ টপ লেফট এই পয়েন্টটা থেকে ড্র করবে সে এরকম করে তো আমাদের বিট ম্যাপের এই পয়েন্টটা কোথায় একেবারে জিরো জিরোতে যেহেতু সেহেতু আমরা দিয়ে দিলাম জিরো তারপর হচ্ছে টপও হচ্ছে আমাদের জিরো পেন্ট দিলাম হচ্ছে নাল আমাদের কোনো এখন আপাতত পেন্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ ডিসপ্লেটা আপডেট করবে এখানে তো এই তো গেল হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে আপডেট করাটা যেটা হচ্ছে আমরা এখানে এই যে রানের রান মেথডটার মধ্যে দিয়েছিলাম যে আপডেট ডিসপ্লে এইটা তো এইভাবে সে আপডেট করতে থাকবে কিন্তু আমাদের তো এই থ্রেডটাকে রান করাতে হবে রানটা কখন করব আমরা তো রানটা আমরা তখনই করব যখন হচ্ছে আমাদের এই যে গেম ভিউ এর মধ্যে গেম ভিউ এর মধ্যে গেম ভিউ তো তৈরি হয়ে গেল এখানে তো আমরা ড্রয়িং থ্রেডটাও তৈরি করলাম ড্রয়িং থ্রেড তৈরি করার পরে এই যে সারফেস ক্রিয়েটেড মানে নতুন একটা সারফেস তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ওই থ্রেডটা আমরা চালু করে দিচ্ছে তো আমাদের সারফেস ইয়েটা কী ছিল ড্রয়িং থ্রেড সেটা হচ্ছে ড্রয়িং থ্রেড ডট স্টার্ট আমরা হচ্ছে সেই থ্রেডটাকে স্টার্ট করে দিতে চাই এখান থেকে তো স্টার্ট করানোর জন্য আমাদের এখানে একটা ট্রাই ক্যাচ ব্লক দেওয়া দরকার কারণ হচ্ছে অনেক সময় তো স্টার্ট করতে ফেলও করতে পারে সেই জন্য আমরা এটাকে সারাউন্ড করে দেবো হচ্ছে ট্রাই ক্যাচ ব্লক দিয়ে তো ট্রাই ক্যাচ ব্লক দিয়ে এইভাবে আমরা সারাউন্ড করতে পারি এখানে হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করলাম তারপরে হচ্ছে একইভাবে এর আগের মতো করে ট্রাই ক্যাচ ব্লক যদি হচ্ছে এখানে ফেল করে তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে রিস্টার্ট করবো আবার রিস্টার্টের জন্য আমরা আলাদা একটা মেথড এখানে বানাবো বানাবো তাহলে তাহলে এটার নাম দিব হচ্ছে আমরা রিস্টার্ট থ্রেড এটা হচ্ছে আমরা একটা মেথড বানানো সেই মেথডটা আমরা এখানে দিয়ে দিই ক্রিয়েট মেথড রিস্টার্ট থ্রেড তো রিস্টার্ট থ্রেডটা কী করবে একটু আগে যেহেতু আমরা স্টার্ট করতে চেয়েছিলাম সেটাকে প্রথমে স্টপ করার ট্রাই করবে তো সেটা হচ্ছে
তো সেই রিস্টার্ট করার জন্য নতুন করে প্রথম থেকে আমরা আবার এটাকে নাল করে দিই যেমন ধরুন ড্রয়িং থ্রেড ইকুয়ালস টু নাল মানে প্রথমে এটাকে আমরা একটা নাল ভ্যালিউ দিলাম তারপর আবার একটা নতুন করব যে ড্রয়িং থ্রেড ইকুয়ালস টু নিউ ড্রয়িং থ্রেড তো এখানে হচ্ছে গেম ভিউ হচ্ছে আমাদের কী ছিল দিস কন্টেক্সট হচ্ছে কন্টেক্সট এটা দিয়ে আমরা একটা নতুন করে তারপরে আবার এটাকে স্টার্ট করার ট্রাই করব তো সেটা হচ্ছে স্টার্ট কি ড্রয়িং থ্রেড ডট স্টার্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের রিস্টার্ট যদি এখানে কোনো কারণে ফেল করে আমাদের যদি এখানে স্টার্ট করতে ফেল করে তাহলে সে রিস্টার্ট থ্রেড এই মেথডটাকে আবার কল করবে তো এটা হচ্ছে সারফেস ক্রিয়েট হওয়ার সময় এটা সারফেস এটা রিস্টার্ট থ্রেড আর সারফেস ডেস্ট্রয় হলে কি করবে ডেস্ট্রয় হলে তো আমাদের সেই থ্রেডটাকে স্টপ করা দরকার তো সেই থ্রেডটা কেমন করে স্টপ করবো আমাদের হচ্ছে ড্রয়িং থ্রেড ডট স্টপ থ্রেড মানে এটাকে আবার আমরা স্টপ করে দিলাম তো এই তিনটা কাজ হচ্ছে আমাদের ভিউয়ের মধ্যে আমরা করে ফেললাম এখানে যে এই তিনটা কাজ সে করবে তো ভিউয়ের একটু আগে তো আমরা বলেছি যে এই ভিউয়েই সব কিছু আমাদের টাচ যে টাচ যে টাচ যে ডিটারমাইন করে সেই টাচটা ভিউয়েই হয় তো সেই জন্য এখানে আমাদের ভিউয়ে তো টাচ লিসেনার আমাদেরকে দিতে হবে তো সেটা আমাদেরকে কিভাবে আমরা করতে পারি তো এই যে সারফেস চেঞ্জ সারফেস ক্রিয়েটেড রিসার্টেড সারফেস ডেস্ট্রয় তো এখানে হচ্ছে আমরা অন টাচ ইভেন্ট সেটা আমরা ওভার করতে চাই অন টাচ ইভেন্ট তো এটাকে আমরা ওভার করতে চাই এইটা আমরা এখন ওভার রাইড করবো তো তার আগে আমাদের গেম অ্যাক্টিভিটি মেইন গেম থ্রেড আমাদের ড্রয়িং থ্রেড যেটা ছিল এখানে ড্রয়িং থ্রেড তো ঠিক আছে আমাদের একবার চালিয়ে দেখা যাক যে আমাদের এটা কাজ করে কিনা আমরা এখানে রান দিলাম দেখা যাক যে আমাদের অ্যাপ রান করে কিনা তো এখানে যদি আমরা এখন এই অ্যান্ড্রয়েড রোবটে প্রেস করি তাহলে আমাদের নিজেদের বানানো ভিউটাতে যাওয়ার কথা তো আমরা প্রেস করলাম দেখা যাক যে আমাদের ভিউটা আসে নাকি এই যে আমরা যে এই বিটম্যাপটা দিয়ে যেটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সেট করতে বলছিলাম সে কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেই সেট করছে তার মানে কিন্তু সে কিন্তু অটোমেটিক ওই যে সতেরো মিলি সেকেন্ড পরপর কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ড্র করতেই আসে এই জন্য আমরা কনসিস্টেন্টলি এটাকে দেখতে আসি তো এইভাবে হচ্ছে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো বানিয়ে ফেললাম তো ঠিক আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো বানানোর পরে এখন আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে ধরুন আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস অন্য আইকনগুলো বাদে আমরা যাতে টাচ করলে এখানে একটা রোবট তৈরি হয় সেটা আমাদের টাচ ঘোরার সাথে সাথে সেও আমাদের আঙ্গুলের সাথে সাথে ঘুরবে এরকম একটা রোবট আমরা এখানে চাই তো ঠিক আছে সেটা আমরা করে ফেলি তাহলে আজকে তো সেটার জন্য আমরা একটা রোবট ক্লাস একটা বানিয়ে ফেলি তো এর মধ্যে একটা রোবট বানাবো আমরা তো ঠিক আছে সেটা এখানে ক্লাস দিলাম সেটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা রোবট ক্লাস ফিনিশ দিলাম সেই রোবটের হচ্ছে আমাদের কি কি থাকবে সেই রোবটের ধরুন হচ্ছে একটা রোবটের ইন্ট ইন্ট হচ্ছে ইন্টিজার না ইন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের ধরুন সেন্টার এক্স মানে তার সেন্টার পজিশনটা কোথায় সেন্টার এক্স একটা থাকবে তা হচ্ছে সেন্টার ওয়াই একটা থাকবে তারপরে হচ্ছে রোবটের ইন্ট হাইট হাইট থাকবে তারপরে হচ্ছে উইথ থাকবে তারপরে হচ্ছে আর কি কী থাকবে তারপরে আরও স্পিড এগুলো থাকবে গ্র্যাভিটি থাকবে কিন্তু সেগুলো আমরা পরের ক্লাসে করবো আজকে জাস্ট এটাকে যাতে আমরা টাচ করলে ড্র করে সেই জন্য আমরা হাইট উইথ চাই তারপরে হচ্ছে এটার একটা ছবি তো থাকবে মানে সেই ছবিটাই তো আমাদের রোবটটা সেটা একটা বিট ম্যাপ থাকবে বিট ম্যাপ হচ্ছে আমাদের রোবট বিট ম্যাপ এটার নাম দিলাম হচ্ছে রোবট বিট ম্যাপ এই তিনটা জিনিস আমাদের থাকবে তো আমরা নতুন যখন একটা রোবট বানাবো সেটার কনস্ট্রাক্টরটা আমরা বানিয়ে ফেলি কনস্ট্রাক্টর এখানে দিলে রোবট রোবটের হচ্ছে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর সেই রোবট বানানোর জন্য আমরা যদি এখানে হচ্ছে ধরুন কি দিলে এখানে যদি আমরা জাস্ট একটা বিট ম্যাপ দিই তাহলেই যাতে সে একটা রোবট বানিয়ে ফেলতে পারে এরকম কিছু একটা রোবটের তাহলে কয়েকটা কনস্ট্রাক্টর আমরা বানাই একটা হচ্ছে রোবটের জাস্ট শুধু বিট ম্যাপ দিলে রোবটে যদি শুধু বিট ম্যাপ দিই সেটা হচ্ছে এখানে বিট ম্যাপ বিট ম্যাপ এটা দিয়ে হচ্ছে একটা কনস্ট্রাক্টর তারপর আর একটা ধরুন আমরা বানাবো হচ্ছে আমাদের রোবট এটা হচ্ছে ওভারলোডেড কনস্ট্রাক্ট আরও কয়েকটা বানাই আমরা কন্ট্রোল সি দিলাম এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটাকে আমরা আই ইন্ডেন করে ফেলি কন্ট্রোল সি এফ হয়ে গেল এটা হচ্ছে একটা বিট ম্যাপ দেওয়া আর একটা হচ্ছে বিট ম্যাপের সাথে ধরুন আমরা হচ্ছে সেন্টার এক্স আর সেন্টার ওয়াই দিব ইন্ট আচ্ছা সি এক্স নাম দিলাম তারপর হচ্ছে ইন্ট সি ওয়াই এটা হচ্ছে দিলে আর একটা কনস্ট্রাক্টর তারপরে আর একটা দিব হচ্ছে আমরা যদি কমা দিয়ে ইন্ট সেটার সাথে দিলাম হচ্ছে আমরা ইন্ট টপ এক্স আর হচ্ছে টপ ওয়াই মানে টপ লেফট এক্স একটা সেটা হচ্ছে দিলাম ধরুন টি এক্স 
আচ্ছা দুটো তো ইনটিন্ট হয়ে যাচ্ছে এইজন্য ওভারলোড কনস্ট্রাক্টর ইনটিন্ট দিয়ে আমরা করতে পারবো না সেটা হচ্ছে একটা দিলাম আর একটা ধরুন দিলাম হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট সেন্টার পয়েন্ট সেন্টার যদি আমরা দিই তাহলে আর একটা বানাবে তো এইভাবে ধরুন আমাদের তিনটা কনস্ট্রাক্টার যদি আমাদের শুধু বিট ম্যাপ থাকে তাহলে যে কাজটা করবে তা হচ্ছে আমাদের রোবট বিট ম্যাপ ইকুয়ালস টু বিট ম্যাপ এটা করবে আর তার সাথে সাথে আমাদের সেন্টার এক্স ইকুয়ালস টু সেন্টার ওয়াই ইকুয়ালস টু হাই সেন্টার এক্স ইকুয়ালস টু সেন্টার ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো করবে আর তার সাথে সাথে আমাদের হাইট আর উইথটার মধ্যে যে ভ্যালুটা সেভ করবো তা হচ্ছে আমাদের বিট ম্যাপের হাইট আর বিট ম্যাপের উইথ তাহলে হচ্ছে হাইট ইকুয়ালস টু রোবট বিট ম্যাপ ডট গেট হাইট এটা হচ্ছে আমাদের হাইটে সেভ করবে আর উইথে যেটা সেভ করবে তা হচ্ছে ইকুয়ালস টু রোবট বিট ম্যাপ ডট গেট উইথ তো এটা হচ্ছে আমাদের সেভ করে ফেলবে আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা এইটা দিই এটা দিলে কি কি করবে তা হচ্ছে আমাদের প্রথমে এই উপরে কনস্ট্রাক্টারটাকেই কল করবে রোবট যে কনস্ট্রাক্টারটা কল করবে তা হচ্ছে শুধু আমাদের বিট ম্যাপ দেওয়া কনস্ট্রাক্টার এটা কল করবে তার সাথে সাথে আমাদের রোবট না এখানে হচ্ছে দিস দিসের মধ্যে শুধু আমাদের বিট ম্যাপ দেওয়া কনস্ট্রাক্টারটা এই কনস্ট্রাক্টারটা কল করবে আর তার সাথে সাথে আমাদের সেন্টার এক্স ইকুয়ালস টু সি এক্স এটা দিবে আর হচ্ছে সেন্টার ওয়াই ইকুয়ালস টু সি ওয়াই এটা হচ্ছে অ্যাসাইন করে ফেলবে তো উপরে এই কনস্ট্রাক্টারটাই আমরা ইউজ করলাম তার সাথে সাথে আমরা যদি এখানে পয়েন্ট দিয়ে যদি আমরা কিছু সেন্টারটা করতে চাই তাহলে কি করবে তা হচ্ছে এখানে উপরের কনস্ট্রাক্টারটাই আমাদের ইউজ করবে সেই কন্ট্রাক্টার কনস্ট্রাক্টারের মধ্যে বিট ম্যাপ দিলাম সি এক্সের জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে সেন্টার ডট এক্স সেন্টার ডট ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের একটা রোবট ক্লাস বানানো হয়ে গেল তো আমরা যখন প্রথমে একটা রোবট বানাবো তো সেটাকে রোবট কেমন করে বানাবো রোবটটা এইভাবে বানাবো যে একটু পরে ড্রয়িং থ্রেড আচ্ছা ড্রয়িং থ্রেডের মধ্যে আমরা গিয়ে এখানে যখন আমরা টাচ করব তখন একটা আমরা রোবট অ্যাড করে এখানে একটা আমাদের অ্যারে লিস্ট আমরা বানাই গত ক্লাসে আমরা শিখেছি না যে একটা লিস্টের মধ্যে আমরা রাখতে পারবো বিভিন্ন জিনিসপত্র তো সেরকম একটা রোবটের একটা অ্যারে লিস্ট বানাবো আমরা অ্যারে লিস্ট সেটা হচ্ছে আমাদের কি টাইপের রাখবো আমরা আমরা হচ্ছে লাগবো রোবট রোবট টাইপের তো সেটা হচ্ছে অল রোবটস তো এখানে হচ্ছে আমরা সব ধরনের রোবটগুলো রাখবো এখানে তো অল রোবটসের মধ্যে আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ যখন আমরা এই যে আপডেট ডিসপ্লে দিলাম যে হচ্ছে আপডেট ডিসপ্লে এখানে তো ড্র বিট ম্যাপ মানে প্রথমে সে বিট ম্যাপটা ড্র করবে তারপরে সে এখানে উপরে যা যা ওই যে রোবটের মধ্যে যা যা থাকবে তা তা ড্র করবে তো সেটা আমরা একটা ফরলুক দিয়ে ফেলি ফরলুক হচ্ছে আমরা এখানে এখানে দিয়ে দিই ফরলুক আইজ গোল্ড জিরো অ্যারের জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে আমাদের অল রোবটস ডট লেন্থ মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এই শেষ রোবটটা আমরা পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আর রোবটস ডট এখানে হচ্ছে ডট সাইজ সাইজ দিতে হবে তো এটা আই প্লাস প্লাস মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ এলিমেন্ট আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ড্র করতে থাকবে তো কেমন করে ড্র করবো আমরা সেই ড্রটা করার উপায় হচ্ছে আমাদের ধরুন ক্যানভাস ডট ড্র বিট ম্যাপ তো একইভাবে সেই ফ্লোট লেফট এটা বিট ম্যাপটা কী ছিল আমাদের সেই রোবটটা তো অল অল রোবটসের গেট হচ্ছে আমাদের কোন পজিশানে আমরা হচ্ছে আই পজিশানে যেটা থাকবে সেটার ডট রোবট বিট ম্যাপ এই রোবট বিট ম্যাপটা তার হচ্ছে লেফট পয়েন্ট কোনটা মানে টপ লেফট পয়েন্ট থাকবে হচ্ছে আমাদের একই জায়গায় আমাদের আগে প্রথমে এখানে তাহলে রোবটটা একটা ভ্যারিয়েবলে আমরা সেভ করে ফেলি রোবট একটা বানাবো সেটা হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি রোবট টেম্প রোবট ইকুয়ালস টু অল রোবটস ডট গেট আই এটাকে আমরা একটা রোবট সেভ করলাম সেটার হচ্ছে আমাদের টেম্প রোবট ডট রোবট বিট ম্যাপ লেফট পয়েন্টটা হবে হচ্ছে আমাদের টেম্প রোবট ডট সেন্টার এক্স মাইনাস উইথ মাইনাস হচ্ছে আমাদের কতখানি 
অর্ধেক পর্যন্ত তো মাইনাস করতে হবে আমাদের টেম্পোবার ডট উইথ ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে আমাদের যেই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এক্স কোয়ার্ডিনেটটা যেটা হচ্ছে আমাদের রোবটের টপ লেফট পয়েন্টটা তো এটা হচ্ছে আর একটা যেটা সেটা হবে আমাদের টেম্পোবার্ট ডট সেন্টার ওয়াই মাইনাস আচ্ছা সেন্টার ওয়াই মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে টেম্পোবার ডট হাইট ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে গেল আমাদের আর পেইন্টটা কি পেইন্ট হচ্ছে আমাদের আচ্ছা পেইন্টের জন্য আমরা রোবটের মধ্যে আর একটা ভ্যারিয়েবল তাহলে বানিয়ে ফেলি আমরা যখন বানালামই তো রোবটের পেইন্টটাও আমরা বানাই এখানে পেইন্ট রোবট পেইন্ট এটা হচ্ছে আমাদের রোবটের পেইন্ট তো এর প্রত্যেকটার সাথে আমরা এখানে প্রথম কনস্ট্রাক্টরের মধ্যেই যদি আমরা দিয়ে দেই যে রোবট পেইন্ট ইকুয়াল টু নিউ পেইন্ট আমরা একটা নতুন একটা পেইন্ট দিয়ে দেব তো সেই পেইন্ট দিয়ে আমাদের রোবটটাকে বানাবো তো এখানে আমরা রোবটের মধ্যে টেম্পোবার ডট রোবট পেইন্ট তো এই হয়ে গেল হচ্ছে আমাদের রোবটটা ড্র করার তো এই অ্যারে লিস্টের মধ্যে যতগুলো রোবট থাকবে প্রত্যেকটাকেই সে তার পজিশন মতো ড্র করতে থাকবে তো সেই পজিশন মতো কেমন করে ড্র করবে তো দেখা যাক এখানে এখানে হচ্ছে আমাদের আমাদের অল রোবটের মধ্যে আমাদেরকে ইনসার্ট করার কোনো একটা মেথড আমাদেরকে বানাতে হবে ঠিক আছে সেই মেথডটা আমরা কখন বানাবো যখন আমরা টাচ করব আমাদের যে গেম ভিউটা ছিল সেটা তো টাচ করলেই তো আমরা একটা করে রোবট বানাবো তাই না তো সেই জন্য আমরা এখানে এই যে অন টাচ ইভেন্টের মধ্যে আমরা এখানে সেই মেথডটা বানাবো ঠিক আছে আমরা বানাই ফেলি মেথডটা যখন আমরা ইভেন্ট পেলাম তখন হচ্ছে আমরা এখানে সুইচ আবার সেই সুইচ দিলাম সুইচ হচ্ছে ইভেন্ট ডট গেট অ্যাকশন আমরা এখানে একটা অ্যাকশান পাবো সেই অ্যাকশানের ভ্যালুটার সাথে কম্পেয়ার করে করে যাচাই করবো তো একটু আগে আমরা যেভাবে করছিলাম মোশান ইভেন্ট ডট অ্যাকশান ডাউন একটা তারপরে হচ্ছে আর একটা থাকবে হচ্ছে মানে কপি করে ফেলি আমরা এটাকে এটাকে কপি করলাম সেটাকে আমরা ইন্ডেন্টও করলাম অ্যাকশান ডাউন অ্যাকশান আপ অ্যাকশান আপ আর অ্যাকশান মুভ তিনটা আমাদের তো এই তিনটা হচ্ছে আমাদের বানালাম তো অ্যাকশান যখন ডাউন বানালাম অ্যাকশান ডাউন হওয়ার সাথে সাথেই আমরা হচ্ছে রোবটটাকে ওইখানে ক্রিয়েট করতে চাই একটা রোবট তো সেটা হচ্ছে রোবট কেমন করে ক্রিয়েট করবো আমরা ঠিক আছে রোবটটাকে তাহলে আমরা একটা ক্রিয়েট করে ফেলি ধরুন আমাদের রোবটের যতগুলো পসিবল আমাদের রোবটের ছবি হতে পারে সেটার জন্য আমরা একটা আগে থেকে একটা রোবট এই আমাদের ড্রয়িং থ্রেড কই ড্রয়িং থ্রেডের মধ্যে আমরা এখানে বানালাম ইনিশিয়ালাইজ অলের মধ্যে আমাদের পসিবল অল পসিবল রোবটের আর একটা অ্যারেলিস্ট আমরা বানিয়ে রাখি ধরুন এটার নাম আমরা দিলাম হচ্ছে অল পসিবল রোবটস তো এটা হচ্ছে একটা অ্যারেলিস্ট সেটা হচ্ছে কি টাইপের এটা তো ধরুন আমরা বিট ম্যাপ মানে কোন রোবটের ছবিটা সেটা আমরা জাস্ট সেভ করবো তো সেটা হচ্ছে বিট ম্যাপ টাইপের এটা হচ্ছে অল পসিবল রোবটস তো এটা হচ্ছে আমরা একটা অ্যারেলিস্ট বানালাম মানে এখানে এরকম টাইপের একটা অ্যারেলিস্ট থাকবে এটা বললাম তো ঠিক আছে তো আমরা যখন ইনিশিয়ালাইজ করবো তখন এই প্রত্যেকটাকে যে যতগুলো আমরা এই যে এই ফোল্ডারের মধ্যে ড্রাইভেল এইচ টিপিআই এর মধ্যে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে একটা আমরা এই অ্যারেলিস্টটা বানিয়ে ফেলি তো ঠিক আছে ইনিশিয়ালাইজ অলের মধ্যে এখানে আমরা আর একটা মেথড বানাবো যে ইনিশিয়ালাইজ অল পসিবল রোবটস তো এটা হচ্ছে আমরা বানালাম যে ইনিশিয়ালাইজ অল পসিবল রোবটস তো এটার জন্য আর একটা মেথড আমরা তাহলে বানাই ক্রিয়েট মেথড দিলাম ইনিশিয়ালাইজ অল পসিবল রোবটস এখানে দিল আমাদেরকে তো দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে কি করব এখানে হচ্ছে আমরা ওই যে দুইটা অ্যারেলিস্ট দুইটা অ্যারেলিস্টকেও আমরা ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি তো অ্যারে অ্যারেকে ইনিশিয়ালাইজ না করে কিন্তু ইউজ করা যাবে না তাহলে নাল পয়েন্টার এক্সেপশান দেখাবে এই জন্য আমরা দুইটা অ্যারেলিস্টকেই প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি আমাদের নাম কি কি ছিল অল অল রোবটস অল রোবটস ইকুয়ালস টু আমরা একটা নিউ অ্যারেলিস্ট নিউ দিয়ে যদি আমরা এখানে অ্যারে লিস্ট দিই তাহলে এটা ইনিশিয়ালাইজ করা হয়ে গেল তারপরে আবার আর অল পসিবল রোবটস ইকুয়ালস টু নিউ দিলাম তারপরে হচ্ছে অ্যারে লিস্ট দিলে এটাও ইনিশিয়ালাইজ করা হয়ে গেল তো এরপরে আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের ইউজ করতে পারবো তো অল পসিবল রোবটস এই অ্যারে লিস্টটাকে আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে ড্রাইভেল এইচ টিপিআই ফোল্ডারের মধ্যে যা যা আছে সেটা দিয়ে আমরা একটা তৈরি করতে চাই এখন তো ঠিক আছে তো আমরা এখানে কিভাবে করতে পারি তো সেটার জন্য আমরা প্রথমে তো বিট ম্যাপটা আমাদের দরকার তো সেই বিট ম্যাপটা কেমন করে করব তো ধরুন আমরা হচ্ছে একটা মেথডই বানিয়ে ফেলি সেটা দিয়ে যে আমরা যদি 
একটা হচ্ছে এই আইডি রিসোর্সের আইডি নাম্বারটা দেই তাহলেই হচ্ছে আমাদেরকে সেটার একটা রোবট আমাদেরকে রিটার্ন করবে তো ঠিক আছে সেটাকে আমরা একটা প্রাইভেট মেথড বানাই সেটা হচ্ছে প্রাইভেট মেথড রিটার্ন টাইপ করবে হচ্ছে আমাদেরকে একটা আমাদেরকে একটা বিট ম্যাপ রিটার্ন করবে তো কি বিট ম্যাপ রিটার্ন করবে সেটা বিট ম্যাপ ধরুন এটা হচ্ছে গিভ রিসাইজড বিট ম্যাপ গিভ রিসাইজড বিট ম্যাপ তো এটার নাম দেওয়া হচ্ছে আমরা গিভ রিসাইজ বিট ম্যাপ সেটাতে হচ্ছে আমরা কি দিব সেটাতে হচ্ছে আমরা দিব আমাদের আচ্ছা সেটাতে আমরা দিব হচ্ছে রিসোর্সের আইডি তো ইন্ট ইন্ট হচ্ছে সব কিছুই এগুলো ইন্টিজার তো এই জন্য আমরা ইন্ট দিলাম সেটার নাম দিলাম হচ্ছে রিসোর্স আইডি রিসোর্স আইডি দিলাম তো রিসোর্স আইডি যখন দিব তখন সে একটা বিট ম্যাপ বানিয়ে সে বিট ম্যাপটাকে আমাদের কাছে রিটার্ন করবে তো সেখানে আমরা এখানে তাহলে একটা বিট ম্যাপ বানাই ফার্স্টে বিট ম্যাপ টেম্পোরারি বিট ম্যাপ টেম্পোরারি বিট ম্যাপ ইকুয়ালস টু ওই যে একইভাবে বিট ম্যাপ ফ্যাক্টরি তারপর হচ্ছে ডট ডি কোড রিসোর্স এখানে গিয়ে আমরা দেখবো যে হচ্ছে কন্টেক্সট ডট গেট রিসোর্সেস এর মধ্যে হচ্ছে আইডি তো আইডিটা হচ্ছে আমরা দিবো আমাদের রিসোর্স আইডিটা এটা হচ্ছে আমাদের সেইটার আইডি তারপর এটাকে আমাদেরকে স্কেল করতে হবে যাতে আমরা এই যে আমাদের স্ক্রিনের এই মাপে যাতে আমরা স্ক্রিনের ধরুন আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে স্ক্রিনের ওয়ান ফিফথ এটা হচ্ছে আমাদের রোবটের সাইজ হবে তো সেই জন্য আমরা এটাকে স্কেল করতে চাই তো স্কেল কেমন করে করতে পারি টেম বিট ম্যাপ ইকুয়াস টু এখানে বিট ম্যাপ ডট ক্রিয়েট স্কেল বিট ম্যাপ এর মধ্যে দেখবেন যে ক্রিয়েট স্কেল বিট ম্যাপ তো সেটার সোর্সটা কি সোর্সটা হচ্ছে আমাদের টেম বিট ম্যাপ এটাই তো আমাদের সোর্স তো সেটার উইথ কত হবে উইথ ধরুন আমরা চাই হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লের যতখানি উইথ সেটার হচ্ছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো এটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলেই হয়ে গেল এটার উইথ তো হাইট কতখানি হাইটটাকে আমরা ধরুন প্রপোর্শনালি রাখতে চাই আমরা যদি ধরুন আমাদের রোবটটা স্কোয়ার কিন্তু আমরা যদি আমাদের ডিসপ্লের উইথ দিয়ে দিই তাহলে তো একটা লম্বাটে হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যেহেতু প্রপোর্শনটা মেনটেন করতে চাই সেই জন্য আমরা প্রপোর্শনে এখানে দিব হচ্ছে ধরুন ডিসপ্লে এক্স আচ্ছা ডিসপ্লে এক্স না আমাদের হচ্ছে রিসোর্সের ওয়াই রিসোর্সের নাম কি ছিল টেম্প বিট ম্যাপ টেম্প বিট ম্যাপ ডট গেট হাইট গেট হাইট এটা হচ্ছে আমাদের হাইট ছিল এটাকে আমরা ভাগ দিব হচ্ছে এটার টেম্প বিট ম্যাপ ডট গেট উইথ দিয়ে তো এটা হচ্ছে আমরা ভাগ দিব এবং টোটাল জিনিসটাকে আমরা গুণ দিব হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে এই যে একটু আগে যেটা দিয়ে আমরা স্কেল করছি সেটা দিয়ে তো এটাকে হচ্ছে আমরা ভাগ দিব ভাগ দেওয়ার পরে আমরা এটাকে গুণ দিব গুণ দিব হচ্ছে কি দিয়ে আমাদের ডিসপ্লে এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটা দিয়ে তো সেটাকে হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে ডিসপ্লে এক্স না এটা হচ্ছে ডিসপ্লে এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ তো এটা দিয়ে আমরা গুণ দিতে চাচ্ছি তো এটা গুণ দিলাম এখানে তাহলে ট্রু দিয়ে দেই ট্রু দিলাম ট্রু হওয়ার পরে এখানে একটা সেমি কলন এবং ফাইনালি এই স্কেল বিট ম্যাপটাকে আমরা রিটার্ন করতে চাই তো ঠিক আছে আমরা এখানে রিটার্ন করে দিই এটাকে রিটার্ন রিটার্ন টেম্পোরারি বিট ম্যাপ তো এটাকে আমরা হচ্ছে রিটার্ন করে দিচ্ছি তো যখন আমরা একটা রিসাইজ বিট ম্যাপ চাচ্ছি রিসাইজ বিট ম্যাপ না দিয়ে রিসাইজ রোবট বিট ম্যাপ দিই তাহলে অনেক কিছুই তো রিসাইজ করা হতে পারে তাহলে এটার নাম দিলাম রিসাইজ রোবট বিট ম্যাপ তো এটা হচ্ছে আমাদের যখন দিব তখন এই রেশিওতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে আমাদেরকে এটা ফেরত দিবে তো ঠিক আছে এখানে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা বিট ম্যাপ দেওয়া এক একটা করে বানিয়ে ফেলি তো অল পসিবল রোবটসে আমরা অ্যাড করবো এক একটা করে অল পসিবল রোবটস ডট অ্যাড অ্যাড দিয়ে তো আমাদের একটা বিট ম্যাপ দরকার তো সেটা হচ্ছে আমরা কি দেবো গিভ রিসাইজ রোবট বিট ম্যাপ রিসোর্সের আইডিটা কি আমাদের রিসোর্সের আইডি হচ্ছে আর ডট ড্রয়েবল ডট রোবট ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের রিসোর্স আইডি তো এটা হচ্ছে একটা রোবটকে অ্যাড করবে এইভাবে তারপরে ধরুন এখানে কন্ট্রোল সি ভি আচ্ছা এখানে প্রত্যেকটাকে আমাদের রোবট যেহেতু আমরা রোবট ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে রাখছিলাম সেই জন্য আমরা এগুলোকে রোবট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে ধরুন আমরা পাঁচটা রোবটকে অ্যাড করতে চাই তো এখানে হচ্ছে রোবট টু রোবট থ্রি রোবট ফোর রোবট ফাইভ তো এটা হচ্ছে আমাদের যে এই যে অল পসিবল রোবটস ছিল সেখানে আমরা এক একটা রোবটের বিট ম্যাপকে অ্যাড করে দিলাম এখানে তো ঠিক আছে বিট ম্যাপকে অ্যাড দিলাম এখানে করলাম সব কিছু করার পর আমরা তো এটা বিট ম্যাপ আকারে রাখছি আমরা তো এখন অল রোবটসটা তো সবসময় আমরা প্রিন্ট করব এখানে যেহেতু আমাদের রান মেথডের মধ্যে কিছু আপডেট ডিসপ্লের মধ্যে আমাদের অল রোবো টেম্পোর অল রোবটস এই অ্যারেটা থেকে নিয়ে এসে 
এখানে আপডেট করবে কিন্তু আমাদের তো এই ইয়ারের মধ্যে এখনো কিছু নেই কিন্তু এই ইয়ারের মধ্যে আমরা কখন দিব যখন হচ্ছে আমরা আমাদের ভিউয়ে কোনো কিছু দিয়ে টাচ করা হবে তখন তার আগে আমাদের আর একটা যে কাজ করে রাখা দরকার তা হচ্ছে আমরা যদি কোনো রোবটের সেন্টার পয়েন্টটা দিই তাহলে যাতে তার সেন্টার পয়েন্টটা সেট করতে পারে এরকম একটা মেথড আমাদের দরকার তো ঠিক আছে আমরা এটা রোবট ক্লাসের মধ্যে গিয়ে আবার একটা মেথড বানিয়ে ফেলি তো আমরা একটা মেথড বানাবো কীভাবে পাবলিক একটা মেথড সেটা হচ্ছে ভয়েড কোনো কিছু যেহেতু করবে রিটার্ন করবে না তো সেটার নাম দিব আমরা হচ্ছে সেট সেন্টার তো সেট সেন্টার দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট দিব তাহলে হচ্ছে সেই পয়েন্টে সে হচ্ছে সেন্টারটা সেভ করবে তো ঠিক আছে সেটার নাম দিলাম সেন্টার পয়েন্ট আচ্ছা সেন্টার পয়েন্ট দিলাম সেন্টার পয়েন্ট ঠিক আছে তো যখন সেন্টার পয়েন্ট আমরা দিব তখন হচ্ছে আমাদের সেন্টার এক্স কে সে সেট করবে ইকুয়ালস টু সেন্টার পয়েন্ট ডট এক্স আর হচ্ছে সেন্টার ওয়াই কে সেট করবে হচ্ছে আমাদের ইকুয়ালস টু সেন্টার পয়েন্ট ডট ওয়াই তো এইভাবে হচ্ছে সেই দুটো পয়েন্টকে সেট করবে যদি আমরা কখনো এই মেথডটাকে কল করি তাহলে কোনো একটা রোবটের তো এটা ছাড়াও আমাদের হচ্ছে যখন আমরা ছিলাম হচ্ছে কোনটাতে আমাদের গেম ভিউয়ের মধ্যে তো এখানে তো সবসময় আমরা টাচ করলে টাচ করার কোয়ার্ডিনেটটা আমাদের দরকার তো ঠিক আছে সেটাও একটা আমরা পয়েন্ট সেভ করে রাখি সেটার জন্য আমরা একটা পয়েন্ট বানাবো পয়েন্ট নাম দিলাম হচ্ছে ধরুন টাচ পয়েন্ট টাচ পয়েন্ট ইকুয়ালস টু সেটার নিউ পয়েন্ট পয়েন্টে আমরা হচ্ছে ইনটা একটা ভ্যালু দিয়ে তো সেটার পয়েন্টের এক্স ভ্যালুটা কী হবে সেটা হচ্ছে ইভেন্ট ডট গেট এক্স গেট এক্স এটা একটা ফ্লোট সেটাকে আমরা হচ্ছে টাইপ কাস্টিং করে এখানে আমরা ইন্ট করে দিব তো এখানে হচ্ছে আমরা টাইপ কাস্টিং করার জন্য ইন্ট দিলাম আর ওয়াই এর জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে ইভেন্ট ডট গেট ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের পেয়ে গেলাম তো এটাকেও আমরা টাইপ কাস্টিং করে দিই সেটা হচ্ছে ইন্ট তো এভাবে আমরা টাচ পয়েন্টে সেভ করবো আর একটা যে জিনিস আমাদের দরকার তা হচ্ছে আমরা আমাদের র্যান্ডম একটা নাম্বার জেনারেটার সেটা আমরা একটু পরে এক্সপ্লেন করব এখন জাস্ট দেখিয়ে রাখি কীভাবে হচ্ছে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটার বানাতে হয় তো এটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা র্যান্ডম ইকুয়ালস টু নিউ তো আমাদের এই ড্রয়িং ক্লাস ড্রয়িং থ্রেডের মধ্যে এখানে যে অল রোবটসের যে অ্যারে লিস্টটা আছে এইখানে রোবট কখন অ্যাড হবে যখন আমরা এই লিস্টটাকে যখন আমরা আমাদের গেম ভিউয়ে টাচ করব তখন তাহলে অ্যাকশান ডাউন তো এই অ্যাকশান ডাউন এই হচ্ছে আমাদের সুইচের মধ্যে অ্যাকশান ডাউনের মধ্যে আমরা কিছু একটা দিই যখন আমরা টাচ করব তখন আমরা নতুন একটা রোবট অ্যাড করে আমাদের মেইন লিস্টটাতে অ্যাড করবো তো সেটা কীভাবে করবো আমাদের থ্রেডটার নাম কী ছিল থ্রেডটার নাম ছিল হচ্ছে ড্রয়িং থ্রেড ড্রয়িং থ্রেড ডট অল রোবটস ডট অ্যাড তো অ্যাড এখানে যেভাবে আমরা একটা অবজেক্ট অ্যাড করতে চাই ধরুন আমরা একটা নিউ রোবট অ্যাড করবো সেই রোবটটা হচ্ছে রোবট এই যে এখানে পয়েন্ট দিয়ে যেহেতু আমাদের উপরে পয়েন্টও আছে সেইভাবে আমরা দিব তো রোবটের এইখানে কোন বিট ম্যাপটা আমরা দিব তো আমাদের তো বিট ম্যাপের অলরেডি ওইখানে আমরা পাঁচটা সেভ করে রাখছি তো সেখানে সেন্টারটা এটা দিয়ে দিই সেন্টার যেহেতু আমাদের টাচ পয়েন্ট সে টাচ পয়েন্ট দিতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এখানে আমরা টাচ পয়েন্ট দিলাম কিন্তু এখানে ধরুন আমরা একটা র্যান্ডমলি দিতে চাই সব সময় কখন কোনটা দিব ঠিক নেই একটা র্যান্ডম দিব তো র্যান্ডম হচ্ছে এই যে এরকমভাবে আমরা একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করতে পারি যদি র্যান্ডম ক্লাস ইউজ করে এইখানে আমরা এইভাবে যে এখানে একটা র্যান্ডম র্যান্ডম ক্লাসের মধ্যে আমরা নাম্বার নাম দিলাম হচ্ছে র্যান্ডম সেটার হচ্ছে থাকবে কি ইকুয়ালস টু নিউ নিউ র্যান্ডম তো এটা হচ্ছে আমাদের নতুন একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করার উপায় তো নতুন নাম্বার নাম্বার হচ্ছে এটা কতর মধ্যে আমরা ধরুন পাঁচের মধ্যে রাখতে চাই মানে পাঁচের মধ্যে হলে তখন আমরা এইভাবে করতে পারি যেহেতু আমরা বিট ম্যাপ চাই সেটা হচ্ছে আমরা কোন বিট ম্যাপটা চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে আমাদের ড্রয়িং থ্রেডের মধ্যে ডট আমাদের অল পসিবল রোবটসের ডট গেট তো গেট এখানে একটা ইন্ডেক্সও দিতে হবে ইন্ডেক্স যেহেতু আমাদের পাঁচটা রোবট জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত হতে পারে তো আমাদের র্যান্ডম নাম্বারের ম্যাক্সিমাম লিমিট ধরুন পাঁচ তাহলে আমরা এখানে কি করব আমাদের যেহেতু একটু আগে আমরা র্যান্ডম বানালাম র্যান্ডম ডট নেক্সট নেক্সট ইন্ট তো নেক্সট ইন্টের লিমিট এটা এখানে যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই নেক্সট ইন্টের মধ্যে পাঁচ তাহলে পাঁচের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা দিবে আমাদেরকে তো এটাকে আমরা পার্সেন্ট দিয়ে আচ্ছা তো এটাই থাকুক র্যান্ডমের নেক্সট ইন্ট ডট পাঁচ মানে পাঁচের মধ্যে যেখানে একটা সংখ্যা সেটা আমরা এখানে এই ওই এর লিস্টটা থেকে পাবো পে আমরা এই যে টাচ পয়েন্টের এই পজিশানে আমরা অ্যাসাইন করে দেবো তো ঠিক আছে আমরা এখানে ওখানে অ্যাড তো করলাম অ্যাড করার পরে যেহেতু আমরা এখানে প্রথমে টাচ করার সাথে সাথে অ্যাড করছি তাহলে আর কিছু করার দরকার নেই কিন্তু
সেটা করার জন্য আমাদের অল রোবটসে অল আচ্ছা ড্রয়িং থ্রেডের ড্রয়িং থ্রেডের অল রোবটসের অল রোবটসের লাস্ট এলিমেন্টটাকে নিয়ে আমরা ধরুন না আচার করতে চাই তো সেটা হচ্ছে লাস্ট এলিমেন্ট কেমন করে পাবো ডট গেট তো লাস্ট ইন্ডেক্সটা কত তাহলে হচ্ছে লাস্ট ইন্ডেক্স হচ্ছে আমাদের আবার একইভাবে ড্রয়িং থ্রেডের ডট অল রোবটসের ডট সাইজ মানে টোটাল কয়টা এলিমেন্ট আছে মাইনাস ওয়ান ধরুন এখানে যদি পাঁচটা এলিমেন্ট থাকে তাহলে লাস্টটার ইন্ডেক্স হচ্ছে আর হবে তো এইভাবে আমরা চার নম্বর এলিমেন্টের আমরা হচ্ছে পজিশনটা সেট করতে চাই তাহলে সেট করার জন্য আমরা একটা হচ্ছে সেট সেন্টার যে মেথডটা বানিয়েছিলাম পজিশন সেট সেন্টার করে আমরা এখানে টাচ পয়েন্ট দিয়ে দিব পজিশন টাচ পয়েন্ট তাহলে হবে কি আমাদের এই একটু আগে যে আমরা অল রোবটস যেটা হচ্ছে আমরা অ্যাড করেছিলাম মানে আমাদের লিস্টটা সব সর্বশেষ যে রোবটটা ছিল সেটার সেন্টার পজিশনটা আমরা চেঞ্জ করে ফেললাম যখন আমরা মুভ করছি মানে আঙ্গুল মুভ করার সাথে সাথে রোবটটা আমাদের সাথে মুভ করবে এবং যখন তুলে নিব তখন ওটা শেষ এবং পরবর্তীতে আবার টাচ করার সাথে সাথে নতুন একটা রোবট তৈরি হয়ে যাবে সেখানে তো দেখা যাক আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক মতো কাজ করে কিনা তো আমরা এখন যদি আমাদের এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটার মধ্যে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের প্রোগ্রামটা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা আমরা এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে প্রোগ্রামটা অন হলো প্রোগ্রাম অন হচ্ছে যেহেতু লাস্ট স্টেট এটা ছিল সেই জন্য এখানে অন হচ্ছে তো ঠিক আছে আমাদের প্রথমে যেহেতু এই স্ক্রিনটা আসবে আচ্ছা আমরা আমাদের হিস্ট্রিটা ডিলিট করে দিই আগে তাহলেই ঠিক মতো বোঝা যাবে এখানে আমরা হোমে গেলাম হিস্ট্রি দিলাম তারপরে হচ্ছে এটাকে টেনে সে ছড়াই দিলে এটা বন্ধ হয়ে গেল ক্লোজ তো এখানে যদি আমরা প্রেস করি তাহলে নতুন করে এই অ্যাপটা অন হবে অন হওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে প্রেস করলাম প্রেস করার সাথে সাথে এটার পরের অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের যেটা হচ্ছে গেম অ্যাক্টিভিটি সেটাতে চলে গেল এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমরা প্রথমেই সেট করে রাখছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে এখন যদি আমরা কোথাও প্রেস করি এই যে একটা রোবট আসলো তা প্রেস ছেড়ে দিলে কিন্তু সে ওখানেই থাকবে তারপরে আর মুভ করবে না কিন্তু ধরুন প্রেস করে যদি আমরা এভাবে মুভ করি তাহলে সে হচ্ছে আমাদের আঙ্গুলের সাথে সাথে মুভ করতে থাকবে এইভাবে তো এইভাবে এইভাবে সে মুভ করবে আবার যদি আমরা ছেড়ে দিই সে থেকে যাবে তারপর আবার দিলাম এই যে এটাকে ধরে থাকলে সে মুভ করবে ছেড়ে দিলে থেকে যাবে মুভ করবে ধরে হচ্ছে তো এটা ওই যে র্যান্ডম নাম্বার যেহেতু দিলাম সেই জন্য এক একটা কোনটার পরে কোনটা আসতেছে কোনো সিরিয়াল ঠিক নেই সেটা হচ্ছে এক এক সময় এক একটা আসবে তার ইচ্ছা মতো যে কোনো রোবট তো এইভাবে আমরা প্রথমে টাচ করলে যাতে রোবট আমাদের যেখানে টাচ করবো সেখানে ড্র করে এরকম একটা প্রোগ্রাম আজকে বানিয়ে ফেললাম তো আগামী আগামী লেকচারে আমরা হচ্ছে অ্যাক্সিলারোমিটার ইউজ করে কেমন করে এই রোবটগুলোর সাথে গ্র্যাভিটি অ্যাড করবো এবং আরও জিনিসপত্রগুলো অ্যাড করবো তা আমরা বুঝে দেবো এছাড়া লেকচার আজকে লেকচার শেষ করার আগে নিজেদের ফোনে কেমন করে ডিবাগিং করতে হয় সেই বিষয়টি একটু পরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডেভেলপার মোড অন করার জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে প্রথমেই আপনার ফোনটি অন করে আপনার হচ্ছে সেটিংসে যেতে হবে তো সেটিংসে যাওয়ার জন্য আমরা উপর থেকে যদি এখানে প্রেস করি দেখবো যে এখানে সেটিংস আছে তো সেটিংসের মধ্যে গেলে এখানে অনেকগুলো অপশান আছে তার মধ্যে হচ্ছে আমরা জেনারেলের মধ্যে যাব তো জেনারেল ট্যাবের মধ্যে সবচেয়ে নিচে গেলে আপনি দেখবেন যে এখানে ডেভেলপার অপশান থাকতে পারে যদি কারো ডেভেলপার অপশান এখানে না থেকে থাকে তাহলে হচ্ছে অ্যাবাউট ডিভাইসে যেতে হবে তো অ্যাবাউট ডিভাইসে গিয়ে আমরা যদি এখানে দেখি যে অনেক কিছু লেখা আছে সেখানে হচ্ছে বিল্ড নাম্বার বিল্ড নাম্বারে কয়েকবার এভাবে প্রেস করতে হবে তো বিল্ড নাম্বারে প্রেস করলে এখানে হচ্ছে জিনিসটা চলে আসবে যে ডেভেলপার মোড টার্ন অন যদি টার্ন অন না থাকে তাহলে সাত আট বার প্রেস করলে এখানে আপনার ডেভেলপার মোড অন করার জন্য একটা অপশান যাবে তো ঠিক আছে তো তারপরে আমরা ডেভেলপার অপশানে যাব গিয়ে যদি এটা এটা হচ্ছে প্রথমে অফ থাকবে তো অফ থাকার সময় আপনি এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে সেটাকে অন করতে বলবে তো এখানে যদি আপনি এটাকে হচ্ছে সোয়াইপ করেন তারপরে হচ্ছে বলবে যে এই এই সেই সেটিংস তো সেটা হচ্ছে আমরা ওকে দিব তারপরে এই যে ডিবাগিংয়ের মধ্যে গিয়ে আমরা যদি এখানে ইউএসবি ডিবাগিং অন করে দিই ওকে দিই তাহলেই হচ্ছে আমাদের ফোনে আমরা ডিবাগ করতে পারবো তো ঠিক আছে আমরা ফোনে এটা অন করে নিলাম তারপরে হচ্ছে ইউএসবি কেবল দিয়ে আপনার পিসির সাথে কানেক্ট করতে হবে তো পিসির সাথে কানেক্ট করার পরে আমরা যে কাজটা করব তা হচ্ছে এই যে রান রানের মধ্যে আমরা এখানে ছোট্ট অ্যারোটাতে ক্লিক করবো অ্যারো করলে ক্লিক করলে আমরা দেখবো যে এখানে অনেক কিছু আছে তো রান কনফিগারেশানে গিয়ে উপরে হচ্ছে আমরা এই যে টার্গেট টার্গেটের মধ্যে অলওয়েজ ফ্রম টু পিক পিক ডিভাইস এটা হচ্ছে ক্লিক করে দেবো যদি কারো মানে ডিভাইস ডিটেক্ট করতে সমস্যা হয় তাহলে এটা দিয়ে দিব তো দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লাই দিলাম অ্যাপ্লাই দেওয়ার পরে ওকে তারপরে হচ্ছে এইখান থেকে রান দিলে এই যে এখানে দুটা অপশান দেখাবে তখন হচ্ছে আপনার উপরেরটা হচ্ছে এমুলেটার
যেখানে প্রেস করবেন তো এটা হচ্ছে ফোনে ডিবাগিং করা বেশি ইজি এরপরে যেহেতু আমরা অ্যাক্সিলারোমিটারও ইউজ করব তখন হচ্ছে আমরা যাতে কাত করলে অন্যদিকে কাত করলে এই জিনিসগুলো যাতে আমরা ঠিক মতো কাজ করে কিনা এটা বোঝার জন্য আমাদের নিজেদের ফোনে ডিবাগিং করাটা বেড়ার তো এই ছিল আমাদের অ্যান্ড্রয়েড গেম ডেভেলপমেন্টের প্রথম লেকচার আজকে আমরা যেসব বিষয়গুলো শিখেছি তা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এবং প্রত্যেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবেন কারণ কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে নিজেও আপনার আপনার মতো করে নিজের মতো যে কোনো অ্যাপ বানাতে পারবেন যে কোনো গেম ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন তাই বাসায় বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন এবং আগামী লেকচারে আবার সবার সাথে দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ